بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو ولا ندل والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اللذی یحمد حمد حمدا بعد حمدی وآلہ وصحابہ وآہل بیتہ اجماعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ بائر ایر مائک گلی بولیوم دن وعلى آل سیدنا رات رو موٹا موٹی گوویر ہوئی سے کون کون شید تھنڈا ماتی رو پر ایکٹا چاٹی ایر مدد برشی آسن ایٹا ہو اللہ رحبیب محبت ہی برشی آسن کسٹ کرے جہے تو دنیا داری گھر باری شب چھرے ای محافل چولی آسن دائیال نو بیجر محبت نیا امان نو بیجر رو پرے محبت راوازے شبائی پرین اللہم صلی اللہ نبینا شافینا اللہم صلی اللہ پھر اکن نبینا شافینا محمد نم گولے پرو یہی نم ہو دیوانا رے یہی نم ہو یہی نم بی نے رج حشرے یہی نم بی نے رج حشرے بندھب کورے پائی بنایا اللہم مرحبا نبی نا شافی نا مولانا شبائی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد مولانا نبی جی کے بھالو باشا پاک قرآن رے گھوشنا نبی جی کے بھالو باشا ایمان دار رے نشانا یا اللہم سیدنا محمد نبینا مرحبا شبائی پرین اللہم صلی اللہ نبینا شافینا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مگنا گھاٹ رحمانیا معینیا سنیا علیا مدرسہ حفظ کھانا و یتیم کھانا کمپلیکس رد دے گے آئے جی تو نبوم برسی کے واز ادوار محفیلر شنمانی تو شباپتی صاحب جناب محمد الامین پردھان صاحب شباپتی اتر مدرسہ او صدران سمپدوک بلوا کندی یونیون او ملیک اسکر محفیلر رد بدوک چلین الحاز ڈاکٹر عبد المانان شورکر صاحب شاربیق تو تبادنے جھلین الحاظ محمد آمان اللہ دیوان صاحب شاربیق شوزی کی تکورے چین جناب ڈاکتر محمد دیدار العالم صاحب ای محفیلیر پردھان محمان چھلین پردھان و تیتی چھلین جناب محمد آمیر الاسلام صاحب شنان دھنو چیئرمن گزریا اپو جلا پوری شد 
এবং সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গজারিয়া উপজেলা শাখা আমন্ত্রিত ওলামাই কারামদের মধ্যে প্রধান বক্তা আলহাজ মাওলানা মিজানুর রহমান চাঁদপুরি সাহেব মাওলানা আজমাইন আশরার মাইজ ভান্ডারি সাহেব আলহাজ হজরত মাওলানা বেলাত বেলায়ত হোসেন আল কাদরি সাহেব মুফতি মাওলানা মুশাহিদুল ইসলাম নকশবন্দি সাহেব হাফেজ মাওলানা আসাদ আসাদুল্লাহ কাদরি সাহেব দেগার সুশিক্ষিত সমাজ আমার প্রাণ প্রিয় সুন্নি তরিকতপন্থী মুমিন মুসলমান ভাইয়েরা পর্দা নিশি মা ও বোনেরা সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ আলোচনার প্রারম্ভেই মহান স্রষ্টা রব্বুল ইজ্জাত আল্লাহ জাল্লাহ শাহ আম্মা নওয়াল হুর দরবারে এই জান্নাতের বাগানে উপস্থিত হতে পেরে শুক্রিয়া তান আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আরও শুক্রিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে যিনি দয়া করে তিনার হাবিব নবী সরকার দু জাহা সৈয়দুল মোরসালিন রহমতুল্লিল আলমিন হজরপুর নূর সাল্লাহ আলিবাসাল্লামের উম্মত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা আলোচনার সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু আমি পাইনি সেই হেতুক আমরা সন্নি মুসলমান হিসেবে আল্লাহর হাবিব নবী সরকার দু জাহা আমাদের দয়াল নবীজির সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের একটা আয়াত তেলাবতের মাধ্যমে আলোচনাটা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নিয়ত রাখলাম ইনশা আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সৌরা ফুরকান আয়াত নম্বর এক এটা আমার পুরাতন আলোচনা সেটা দিয়ে আমি শুরু করি সৌরা ফুরকান আয়াত নম্বর এক সেখানে আল্লাহ তালা বয়ান করেন যারা পারেন আমার সাথে তেলাবাদ করেন আল্লাহ জাল্লা শাহু আম্মা নওয়ালহু আমার আল্লাহ নজাল আল ফুরকান ফুরকান নাজিল করেছেন ফুরকান নাজিল করেছেন আলা আবদিহি তিনার বান্দার উপরে আলা রাসুলহি বলেননি আলা নবীহি বলেননি বলেছেন আলা আবদিহি কেন বললেন আবদিহি এর একটা কারণ আছে আমি একটু পরে ব্যাখ্যা করব এরপরে আল্লাহ তালা বলেন যেন এখানে একটা শব্দ আলামিন আলম এর বহু বচন হল আলামিন আলম শব্দের অর্থ হল একটা জগৎ আর আলামিন মানে সমস্ত জগৎ সেখানে দেখবেন নবী শব্দের আরবি সুন্দর অর্থ হল যিনি আল্লাহর তরফ থেকে বাসির ওয়ান নাজির বাসির মানে সুসংবাদদাতা নাজির মানে ভীতি প্রদর্শনকারী যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেন এবং ভীতি প্রদর্শন করেন তিনাকেই বলা হয় নবী এটাকে আরেকটা ভাষায় বলা হয় মুখবিরুল গাইব আখবারা ইখবিরু ইখবার আনফাহুয়া মুখবিরুন ইসমে ফাইল কর্তাবাচক শব্দ অর্থাৎ যিনি অদৃশ্যের সংবাদ দান করেন জান্নাত আমাদের কাছে অদৃশ্য অদৃশ্য মানে গাইব জাহান নামও গাইব আল্লাহ গাইব আল্লাহর তরফ থেকে যিনি অদৃশ্যের সংবাদ আমাদের কাছে দিয়েছেন সুসংবাদ দিয়েছেন ভীতি প্রদর্শন করেছেন তিনাকে বলা হয় নবী লিয়াকুন আলিল আলমিনা নজিরা এই নজির মানে বোঝা যাচ্ছে নবী নজির মানে কি নবী নবী কতটুকুর জন্য নবী লিল আলমিন লিল আলম নয় লিল আলমিন 
সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আমাদের নবী নবী সোবাহান আল্লাহ বলেন এখন আলা আবদিহি কেন বললেন এটার ব্যাখ্যা দেখে যাই সৌরাবনি ইসরায়েলের প্রথম আয়াত আল্লাহর হাবিবের মেয়ের আজ সম্পর্কে আমার দয়াল নবীজি সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন আয়াতে আমার নবীজির ইসরা শরীফের কথা আল্লাহ তালা বয়ান করেছেন আমি ওই বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে যাব না তবে এখানে जेमन रुहु व्यतीत मरा लाश एबादत नहीं मरा लाश মরা লাশকে আবদুন বলা হয় না আবিদ হয় না লাশ ব্যতীত শুধুমাত্র রুহুকে আবিদ বলা হয় না আবদুন হয় না কারণ রুহুর কোনো নামাজ নাই রোজা নাই রুহু এবং দেহ দুইটা যখন একসাথে হয় তখন একটা জাগ্রত জীবিত মানুষ হয় তখনই তাকে আবদুন বলা হয় কারণ রুহু এবং দেহ দুইটা একসাথে যখনই থাকে তখনই তার জন্য আবাদত থাকে ঠিক না বেটে পয়েন্টটা কি বুঝতে পারছেন আপনারা এই জন্য আল্লাহ তালা রসুল আকরাম সাল্লাহ আলিহাউসাল্লামের মেহরাজ বা ইসরা শরীফকে আসরা বি আবদিহি এই শব্দটা দিয়ে বুঝালেন আমার দয়াল নবীজির মেহরাজ রুহানিভাবে নয় অথবা রুহু ব্যতীত শুধু শরীর দিয়া নয় বরং আমার নবীজির মেহরাজ ছিল রুহ মুবারক এবং দেহ মুবারক নিয়ে সশরীরে সুবাহন আল্লাহ বলেন समन्वित सशरीरे बोझा जाबदिहि शब्द द्वारा एबारा सुरा फुरकान एक नम्बर आयाते आई মহান স্রষ্টার অব্বুল ইজ্জত ফুরকান নাজিল করেছেন তিনার বান্দার উপরে আলা আবদিহি অর্থাৎ এমন একজন বান্দা এমন একজন মানুষের উপরে কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ জিনার রুহু আছে দেহ সশরীর নবী এবং সেই নবীর এরিয়া কতটুকু বললেন আল্লাহ আমার নবী এই পৃথিবীর জন্য যেমনি ভাবে সশরীরে নবী কুল কায়নাত আল্লাহর সৃষ্টি জগতে যত জগৎ আছে সমস্ত জগৎ সমূহের জন্য আমার নবী সশরীরে নবী সুবাহান আল্লাহ বলেন এই হইল কোরআনের ব্যাখ্যা দাদু ভাই আমার নবীজি কে সুরা আম্বিয়া এর একশো সাত নম্বর আয়াতে আরেকটা কথা আল্লাহ তালা বলেছেন নবীজি সম্পর্কে যেটা আপনারা অনেকে জানেন আমার সাথে পারলে তেলাবাদ করেন নবীগো সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আমি আল্লাহ আপনাকে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি ওখানে বললেন লীল আলমিন নজিরা সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আমাদের নবী ভীতি প্রদর্শনকারী তথা নবী আর এখানে বললেন সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আমার নবীজি রহমত সুবাহান আল্লাহ বলেন এই জন্য নবীজির একটা নাম হলো রহমতুল লীল আল আলমিন এটা আরো সহজে বুঝবেন আমার আল্লাহ রব কতটুকু এরিয়ার রব লীল আলমিন আলহামদুল্লাহি রব বিল 
আলামিন সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহ তালা রব ঠিক সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আমার নবী ও রহমত ঠিক সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আমার দয়াল নবী যে আল্লাহর নবী সুবাহান আল্লাহ বলে কোরআন বুঝতে হবে কোরআনের প্রতিটা আয়াতে আয়াতে প্রতিটা অক্ষর অক্ষরে আমার নবীর শান আছে এই বিশ্ব জুড়ে ঘুরে এই বিশ্ব জুড়ে ঘুরে যার জুড়া পাবে না আমার নবীর মতো আর নবী পাবে না আমার নবীর মতো আর নবী পাবে না দাদু ভাই আমার এবার আর একটু ব্যাখ্যা করি বিশ্ব এই পৃথিবীর নদী নালা খাল বিল নদী নালা খাল বিল সাগর মহাসাগর দেশ মহাদেশ বন জঙ্গল পাহাড় পর্বত সবগুলি মিলিয়ে স্থলভাগ জলভাগ এই দুইটা মিলিয়ে এই পৃথিবীটাকে বলা হয় বিশ্ব সূর্যকে কেন্দ্র করে সৌরজগৎ পৃথিবী নামক গ্রহ মঙ্গল গ্রহ শনি গ্রহ ইউরেনাস গ্রহ বৃহস্পতি গ্রহ প্লুটো গ্রহ বুধ গ্রহ আরো কত গ্রহ উপগ্রহ গ্রহাণুপুঞ্জ সূর্যকে কেন্দ্র করে এই সৌর জগৎটাকে বলা হয় মহাবিশ্ব বলুন তো বিশ্ববর না মহাবিশ্ববর অতএব আমরা বুঝলাম আমার নবীকে শুধুমাত্র এই বিশ্বের নবী বলা ঠিক না মহাবিশ্বেরও না আরো আছে সিরিয়াল আসেন আমরা অনেকে বিশ্বনবী বলি অনেকেই বলি কিন্তু বিশ্বে এই বিশ্ব যে বিশ্ব এর উপরও মহাবিশ্ব আছে আমার নবী কি শুধু এই পৃথিবী নামক বিশ্বের নবী কুল কায়নাতের নবী সমগ্র সৃষ্টি জগতের নবী কোরআনের আয়াত দিয়া বুঝাই নাই আমি একটু আগে এবার আসেন বিশ্বর উপরে পাইলাম মহাবিশ্ব এর উপরে কিছু আছে কিনা দেখি এরকম হাজার লক্ষ কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন অসংখ্য ঘনিত সৌর জগৎ মিলে একটা গ্যালাক্সি হয় একটা দুইটা না অগণিত সৌর জগৎ অগণিত সৌর জগৎ একসাথে হয়ে একটা গ্যালাক্সি হয় বলুন তো মহাবিশ্ব বড় না গ্যালাক্সি বড় তাহলে আপনি তো নবীজিকে গ্যালাক্সির নবীও বললেন না বললেন বিশ্ব নবী একটা গ্যালাক্সির নবীও বললেন না কিন্তু আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন এখানেই শেষ না অসংখ্য গণিত গ্যালাক্সি অসংখ্য অগণিত গ্যালাক্সি একসাথে হয়ে একটা ইউনিভার্স হয় বলুন তো গ্যালাক্সি বড় না ইউনিভার্স বড় এবার আসেন ইউনিভার্সের উপরে কি আছে এরকম হাজার লক্ষ কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন অগণিত ইউনিভার্স একত্রিত হয়ে একটা মাল্টিভার্স হয় বলুন তো ইউনিভার্স বড় না মাল্টিভার্স বড় আপনি আমার নবীকে মাল্টিভার্সের নবীও বললেন না শুধু বললেন এই বিশ্বের নবী আরো উপরে কিছু আসেনি দেখেন অসংখ্য গণিত মাল্টিভার্স একত্রিত হয়ে একটা সুপারভার্স হয় বলুন তো মাল্টিভার্স বড় না সুপারভার্স বড় এটা এমন বড় না যে এটা হইল দূর আর এটা হইল দূর এমন না অগণিত মাল্টিভার্স অগণিত অগণিত মাল্টিভার্স একসাথে হয়ে একটা সুপারভার্স এর উপরে আল্লাহ তালা না জানে কত কিছু বানাইছে এই সবগুলি হলো প্রথম আসমানের নিচে এবার আপনারা বলুন তো ভাইজানরা আমার নবী কি আসমানের নিচের নবী না সমগ্র সৃষ্টি জগতের নবী দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আসমান পারি দিয়া সিদ্রাতুল মুন্তাহা পারি দিয়ে না জানে আল্লাহর এই সংসারের মধ্যে কত কিছু আছে গো আল্লাহর আর অস্কুর সিলৌ কলম জান্নাত জাহান নাম কুল কায়নাতে যা কিছু আছে আমার দয়াল নবী সমগ্র সৃষ্টি জগতের নবী অতএব আমার নবীকে শুধুমাত্র বিশ্ব নবী বলা উচিত আপনি জেনে শুনে বুঝে বলবেন না আগে বলছেন জানছেন না 
অথবা স্লিপ অফ টাং মুখে চলে এসেছে সতর্ক হয়ে যান অনেক বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদরাও বলে আসলে এরা ভালো করে চিন্তা করে নাই চিন্তাই করছে এই জন্য এ বলে ফেলে সতর্ক হওয়া উচিত আমার নবীজিকে এই এই বিশ্বের সাথে বিশ্ব নবী বলাটা এটা নবীজির শানের খেলা কুরআনের উল্টা কথা বিশ্ব নবী আর জেনে শুনে বলবেন না বলে ফেলছেন ঠেলার সুদ আয় পড়ছে সবসময় বইলা অভ্যাস ওইটা হলো অন্য বিষয় নিজেকে কন্ট্রোল করেন আমার নবীকে আমরা বলবো কুল কায়নাতের নবী বাংলায় বললে সমগ্র সৃষ্টি জগতের নবী যদি এগুলি বলতে পেস লাগে কুল কায়নাত এটা চলতে পেস লাগে সমগ্র সৃষ্টি জগতের নবী বলতে যদি পেস লাগে কোনো পেসে যাবেন না বলবেন আমার দয়াল নবী বন্ধুর আমার এই জন্য আমি ধারাবাহিক সামনে যাচ্ছি একটা কথাও কোরআনের বাইরে না বিজ্ঞানের বাইরে না সায়েন্সের আলোকে কোরআনের আলোকে আমি এই পয়েন্ট আপনাদের সামনে বললাম এখন মানা না মানা আপনাদের ব্যাপার আমি আমি বিশ্বাস করি যেই লোকটা আমার রসুলকে আমার দয়াল নবীজিকে ভালোবাসে সেই লোকটা আর কোনোদিন জেনে শুনে বিশ্ব নবী বলবে না আমার নবীকে ভালোবাসার কারণে তিনি কুল কায়নাতের নবী সমগ্র সৃষ্টি জগতের নবী বলবে ঠিক না বেঠে বন্ধুরা আমার আমার প্রতি রাগ হইতে পারেন গুসা হইতে পারেন আমি কারো বিরুদ্ধে বলিনি আমি আমার নবীর সম্মানের পক্ষে কথা বলছি যে কথাটা বললে আমার নবীর ইজ্জত বাড়বো ওই কথাটাই বলছি আর নবীজির ইজ্জত মূলত বাড়াইছে আমার আল্লাহ নবী গো আমি আল্লাহ আপনার ইজ্জতকে সমন্নত করেছি আল্লাহ তালা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন সময়ে নবীজিকে কত কিছুই দিয়েছেন এর মধ্যে একটা জিনিস ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তালা বলেন সুরাদার মধ্যে অচিরেই সামনে আপনাকে এমন কিছু দিব যে আপনি নিজে ফাতার দা আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আল্লাহ তালা নবীজিকে অনেক কিছু দিছে কিন্তু কখনো এরকম বলেনি যে এই জিনিসটা পাই আপনি খুশি হবেন এটা বলেনি কিন্তু এইখানে বলতেছে এমন একটা জিনিস আমি আপনাকে দিব যে আপনি এটা পেয়ে খুশি হয়ে যাবেন ফাতার দা আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন কি সেই জিনিস যেটা পেয়ে আল্লাহ গ্যারান্টি দিয়ে দিল নবীজিও খুশি হয়ে যাবে কি সেই জিনিস আমাদের জানার দরকার না ভাই জান নবীজির শানের কথা আমি বলি নবীর মহান মর্যাদার কথা বললে আমার নবীর মহব্বতের খাতিরে আজকে আখেরাতে এটা কিনার হয়ে যাবে আশাবাদী আমরা নবী আমরা পক্ষে আছে না বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম একটা গান গাইছে আমি ওই গানটা গাইতে চাই আপনারা যদি মাইন্ড না করেন খারাপ গান না আমি ভালো গান গাইছি ইসলামী সঙ্গীত যাকে বলে গোনাগার ভয় নাহি আর মাফিনি বার আজকে মহাদিন এসেছেন সেই মোহাম্মদ মুস্তফাও রাসুলে করিম গুনাগার ভয় নাহি আর মাফিনি বার আজকে মহাদিন নবী যে আমাদের পক্ষে আসে এই জন্য একটা সাহস আছে ওই সাহস নেবার নামাজ কালাম বন্ধ করে বয়ে থাকেন না ডিউটি পালন করে যান নবীজি তো আমাদের পক্ষে আচ্ছা আমরা তো আর গ্যারান্টি দিতে পারবো না যে আমার এবাদত কবুল হয়েছে গ্যারান্টি দিতে পারবো এই জন্যে যদি ভুল ত্রুটি হয়েও যায় মদিনার কামলিওয়ালা নবী আমাদের পক্ষে আছে সহি মুসলিমের মধ্যে উল্লেখ মেশকাতের উনসত্তর পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ রয়েছে খতিবে তিব রিজি রহমতুল্লাহ আলাই হাদিস কেনা নকল করেছেন এইভাবে আল্লাহর হাবিব বলেন আমার উম্মত সারা দুনিয়ায় যত জায়গায় যত আমল করে সমস্ত আমল গলি আমার আল্লাহ আমি নবীর কাছে পেশ করে সোহান আল্লাহ 
भूलारुटी मनोजोग दिए सुनबीहत मसीबत क्लियर मानु सदा सीधा मानुष कथा टी बुजा रखें क्या लागू क्या लागू मन रखबे दुनिया ऐड़े कबरे जब एक दिन एक दिन जब हासर मैदान आल्ला जबाबदेहिता करते मरार पर नबीर क्या लागब दुनिया तो नबीर क्या लागब को जगह नबी सारा पार होते कारण एम फर हेजगार ओ नई आल्लासे मुका ग्यारंटी दीते ठेका आरोप विपद आगो जगह अटकए गले मदीना वालार का लागू नबीर बेपार एक गुरुत्व सब दिखे दीबें कारण तिरमिजी शरीफर मध्य उल्लेख इन जो दुआ करी जो बंदी जी करी हजरत अलीरादीलाज्ञता दुर्बलता नबीर खातिर कबुल चाहना नबीजी मोहब्बत सबा चाहिए बंधुरा भय पाना बोली मार्ट कमान भय पाना कष्ट दीबना महफिल शारिक कंडिशन भलो ना गलार अवस्था तो भलो ना बुझे नित तो एम जी अल्प किसुक्षण कुरान और हादिसर आलो के कथा बोली अपनारा कि बसि बरक्त हो जा मदीना वाल मोहब्बते बस थकें दादू और माइकला भाई के बोल अपनी एक जगह माइकटा रखबें अपने हम भावते हैं एमने बाड़ाइले हेमने बाड़ाइले अमने सुविधा कष्ट है एक लेवेले थे एक आईडिया जाए तक हमें ओई भाव कथा बोलते आराम पा अपने टीफा टीफी करें ना माइक भलो ग्यारंटी दिए दिल माइक भलो तरह अपने आल्लर दुहैला अपने टीफा टीफी करें ना एक जगह बैठ एक बार सीहन आक बार मुडा एक बार इको आक बार इको सारा इटना निजे का खराब लागे माइक क्यों खराब ना अब हेटा मन करें माइक खराब ये बस बाला करते जाए एक बुझे दादू भाई हमार खूब मनोज दिए सुनबें वज नसीहत वज मसीबत दुई धरण वज हमारे समाज है एक धरण वजर द्वारा मानुषे आम लाखलाख बारे मानुषर चरित्रगत उन्नति घटे और एक धरण वजर द्वारा मुसलमान मुसलमान मारामारी बारे बंधुरा नगण्य मानुष दुई चार पा जा 
কিছু তো বড়লাই করছে আমার আপনারা দাওয়াত দিয়েছেন मोहब्बत করে আমার উচিত যে কোনো কথা বললে কোরআন হাদিস বা কোনো না কোনো দলিল সহকারে আপনাদেরকে কথাগুলি বলা আমি যদি দলিল সহকারে কথাটা বলে দেই তখন আমার দলিলে ভুল থাকলে আরেকজন ধরে দিতে পারবে অথবা আরেকজনের ভুল থাকলে দলিলের আলোকে তার ভুলটা শুধরাই নিতে পারবে কিন্তু আমি যদি দলিল সারা এমনি কইটা বেদাত নাজায়েজ দলিল কইলাম না শুধু বললাম এটা বেদাত নাজায়েজ তখনই কিন্তু একটা টরে টক্কা বাজে মানুষের মধ্যে এটা গন্ডগোল লাগা যায় এটার পক্ষে বিপক্ষে মানুষ দাঁড়ায় কোন বক্তা দায়িত্বশীল হয়ে কথা বলা উচিত আপনি বলেন না অসুবিধা নাই একটা বিষয়ের বিরুদ্ধেই বলেন কিন্তু দলিল সহকারে বলেন দলিল সহকারে বলেন যে এই দলিলের আলোকে এটা নাজায়েজ তখন আরেকজনের ভুল এটা শুধরায় নেওয়া সহজ হবে আমাদের সমাজে মুশকিলটা বাড়ে তখনই যখন এই গদ বান্দা পাইকারি ধরে নাজায়েজ বেদাত এই ফতোয়া জল সাপ্লাই হয় ঠিক আমরা এটা চাই না আমরা চাই যে যেই দলি করেন করেন না যার যার স্বাধীনতা এটা কিন্তু আপনি দলিল সহকারে কথা বলেন আমি একটা মাসালা কথা বলবো একটা মাসালা নিয়ে যেমন ধরেন আমরা মুনাজাত করি ভাসক তো নামাজের পরে করি নফল নামাজ পরে করি জানাজা পরে করি আজানের পরে করি যখন সুযোগ পাই তখনই করি করি না ভাইজন মুনাজাত কেন করি এটার পিছনে আমরা অনেক দলিল আছে যেমন পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজের পরে মুনাজাত করি কেন করি দলিল দেই অনেক দলিল আছে আমি একটা বা দুইটা হাদিস বলি এই জন্য সবগুলি বলার দরকার নেই কারণ একটা যে মানব একটাই মানব জি আর যে মানতো না তার আপনি কোরআন শরীফ খাওয়াই দিল আলিয়া মাদ্রাসার কামিলে তাফসীর বিভাগ একটা কিতাব পড়ায় ওটার নাম তাফসীর ইবনে কাসির তাফসীর ইবনে কাসির যে সে এই কিতাব পড়ে নাই অন্তত ওকে মুফাসসিরে কোরআন যারা তিনারা এই কিতাবটা পড়েছেন তাফসীর ইবনে কাসিরের সূরা নিসায়ের 97 98 99 104 টা আয়াতের তাফসীর হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইমাদউদ্দিন ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাই করেছেন করতে গিয়ে দুইটা হাদিস এনেছেন কয়টা প্রশ্ন পড়ে নিব যদি কারো প্রশ্ন থাকে আপনারা কাগজে লিখে কমিটির মাধ্যমে স্টেজে দিয়ে রাখেন আমি কিছুক্ষণ কথা বলি আর পরে প্রশ্ন উত্তর পড়বে যাব ইনশাআল্লাহ প্রয়োজন আপনারা সরাসরি প্রশ্ন করবেন কোনো অবজেকশন নাই কিন্তু আমরা চাই আদব আদবের সাথে প্রশ্নটা করবেন মজলিসের সৌন্দর্য নষ্ট করবেন না সালাম দিয়া শুধুমাত্র প্রশ্নটা আদবের সাথে করবেন তবে রাজনৈতিক প্রশ্ন না এটা রাজনৈতিক মঞ্চ না কেউ আওয়ামী লীগ করে কেউ জাতীয় পার্টি করে কেউ অন্যান্য দল করে যার যার ব্যক্তিগত বিষয়টা রাজনৈতিক কোনো প্রশ্ন করবেন না ধর্মীয় প্রশ্ন এবং সেটা যেন শিক্ষণীয় হয় এমন ধর্মীয় বিষয় আছে এগুলি উত্তর হয় না যেমন নুহ নবীর নানির বাপের নাম কি শয়তানের দাদার নাম কি নামাজ কয় মন এগুলি কোনো শিক্ষণীয় প্রশ্ন না এগুলি হলো খটকা প্রশ্ন এরকম না শিক্ষণীয় প্রশ্ন আপনার কমিটির লোক আছে ওনাদের মাধ্যমে দেন আমি ইনশাআল্লাহ আমার যতটুকু জ্ঞান আল্লাহ পাক দান করছে দয়াল নবীর সিলাই আমি ওই আলোকে বলবো আমি এরকম বলি না যে দুনিয়ার সব আমি জানি এটা অসম্ভব আমি যতদূর জানি ওই আলোকে আপনাদের বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তবে এতটুকু আপনারা আস্থা রাখেন দলিল ছাড়া আমি কিছু বলবো না আমার দলিলে ভুল থাকলে আরেকজন দরাই দিয়েন আর নাইলে শুধরাই নিয়েন গন্ডগুলো যাইয়েন না বন্ধুরা আমার আমি আর অল্প একটু কথা বলবো না ডাইরেক্ট প্রশ্ন তো চলে যাবো এখনই তফসিরিফ না কাসিরের মধ্যে ওই যে সূরা নিসার 97 থেকে 100 নম্বর আয়াতের তফসির করতে যে ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাই দুইটা হাদিস উল্লেখ করেছেন একটা হাদিস এই ভাবে উল্লেখ রয়েছে আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালা كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة إلى آخر الحديث حضرة أبو هريرة بولن الله رحبيب جاكن نمازر سلام في رأيتو غو নামাজের সালাম ফিরাইবার পরে কেবলা মুখী হইয়া আমার দয়াল নবী দুই হাত মোবারক উঠাইয়া দোয়া করতে নামাজের সালাম ফিরাইবার পরে নবীজি দুই হাত মোবারক উঠাইয়া 
দোয়া করেছেন এখন আপনাদের বিবেক অনুযায়ী বলুন তো যেহেতু নামাজের সালাম ফিরেবার পরে রাসুল আকরাম সাল্লা সাল্লাম দুই হাত মোবারকোটায় দোয়া করেছে সেহেতু এটা জায়েজ না না জায়েজ সবাই বলেন জায়েজ না না জায়েজ কেউ যদি বলেন এটা না জায়েজ আমার কোনো ঝগড়া নাই ওনার সাথে শুধু বলবো ভাইজান নামাজের পরে দুই হাত উঠাইয়ার মোনাজাত কইরো না এরকম আর একটা হাদিস দেখান আমি তো ফককে একটা হাদিস পাইছি একটা বলছি আরো আছে আপনি যদি কোন আমি মানি না তাহলে আরেকটা দলিল দেন আমরা দেখব এটা শক্তিশালী না এটা শক্তিশালী দেখব ঝগড়া করেন না পাবলিক রেপ গন্ডগুলো বাজায়েন না পাবলিক এত কিছু বুঝে না আমি যা বলতেছি তারা হ্যাঁ জিন্দাবাদ জি ঠিক এটা কইতেছে আপনি আইলে ওইটাই কইব কথা বুঝতে পারছেন না ভাইজান পাবলিক পাবলিক আপনি দলিল দিয়ে কথা বলেন আলাউদ্দিন জাহাদি দলিল দিছে আল্লাহ রসুল নামাজের পরে হাত উঠে দোয়া করছে যদি কারো বাপের কোন বাপের বেটা থাকো ইলিমের বহর থাকে আরেকটা পাল্টা দলিল দিয়ে বলো নামাজের পরে হাত উঠে মোনাজাত করা যাবে না দলিল দাও পাইকারি খালি বেদাতের ফতোয়া সাপ্লাই দিও না এবার আসেন আমরা একা একা মোনাজাত করি সম্মিলিত করি সম্মিলিত বুঝেন তো সবাই মিললে সম্মিলিত মোনাজাতটা কি জায়জ আছে কিনা ওই ব্যাপারে আমি একটা দলিল দিই দেওয়ার দরকার আছে জাইনা রাহি কাজে লাগতেও পারে সহি বুখারির হাদিস সহি বুখারির হাদিস জুমার অধ্যায়ের মধ্যে উল্লেখ আন আনা সিবনে মালিকিন রাদি আল্লাহ আনহ কালা মালিক বলেন গ্রাম্য পর্যায়ের একজন আরবি আমার নবীজির কাছে এসে বলতেছেন নবী গো বৃষ্টি হয় না এই কারণে হাল আকাল মাস ইয়াতু বিচরণশীল পশু পাখিরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ওয়াহাল আকাল ইয়ালু পরিবার পরিজনরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ওয়াহাল আকাল নাস এবং মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি হয় না ফসলাদি সস্যাদি কিছু হইতেছে না এই কারণে নবীর দরবার আইসা বলতে সিয়া রাসুল্লাহ সব শেষ হয়ে যেতেছে রাসুল্লাহি আল্লাহ রসুল দুই হাত মোবার কোটাই দিলেন দোয়া করা শুরু করলেন ওই মজলিসে যত মানুষ আছে যত সাহাবি আছে তারাও দুই হাতে নবীজির সাথে দুই হাত উঠান উঠায় দিলেন মা হু নবীজির সাথে হাত উঠায় দিলেন ওইয়া দৌ না এবং তারাও দোয়া করা শুরু করলেন সুবাহান আল্লাহ বলেন তাহলে বোঝা গেল কোন মজলিসে যখন নবীজি দুই হাত উঠাইতেন সাহাবারা বসে থাকতেন না তারাও নবীজির সাথে হাত উঠে দিতেন এটা বুখারি শিব হাদিস আপনাদের বিবেকে কি বলে যেখানে স্বয়ং রাহমাতুল্লিল আলামিন দুই হাত মুবারক উঠায় দোয়া করতেছে সেখানে আপনারা হাত নামাই বসে থাকতেন বলেন না একটু কথা বলেন ভাইজান হাত নামা বসে থাকতেন অবশ্যই হাত উঠাইতাম অবশ্যই কারণ রহমাতুল্লিল আলমিন দোয়া করতেছে নিশ্চিত দোয়া কব অতএব আমরা বুখারি হাদিস থেকে বুঝলাম নামাজের পরে হোক আর যে কোনো সময় রসুল আকরাম হাত উঠালে সাহাবিরা যদি অবসর থাকতো তারাও নবীজির সাথে হাত হাত উঠাইতো তাহলে সম্মিলিত মোনাজাত কি বোঝা যাচ্ছে জায়েজ না না জায়েজ সবাই বলেন জায়েজ না না জায়েজ আরেকটা হাদিস বলি তাহলে বিষয়টা আরো সুন্দর হবে এটা উল্লেখ আছে তাবারানির মোহজামুল কাবির বেশি দিন আগের কিতাব না মাত্র এগারোশো বছরের আগের কিতাব এটা মাত্র এগারোশো বছরের আগের কিতাব এটা সেখানে হাদিসটা উল্লেখ হাদিসের সনদের মান সহি আমি বানায় বলছি না ইমাম নুর উদ্দিন হাইসামি রহমতুল্লাহ মাজমাউ জাওয়াইদের মধ্যে বলেছেন রিজাল উহু রিজাল সহি এর বর্ণনাকারী যারা সবাই সহি গ্রন্থের বর্ণনাকারী ইমাম আব্দুর রৌফ আল মানাবি রহমতুল্লাহ আলাই আত্তাই সির বি শরহে জাম ইসগির একটা কিতাব আছে ওই কিতাবটা আমি লেবানন থেকে আনাইছি ওখানে উল্লেখ রয়েছে রিজাল উহু সিকাত এর বর্ণনাকারী সবাই বিশ্বস্ত মানে হাদিসটা সহি এবার শুনেন কি সেই হাদিস 
عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رفع قوم اقفہم الاللہ تعالی عز و جل یسألونہ شیئا الا کان حقا علی اللہ ایدعا فی ایدہم اللہ زی سالو سبحان اللہ بولین حضرت سلمان فرسی رضی اللہ عنہ بولین اللہ رحبیب بولین امت رسنو ما رفع قوم اکفہم الاللہ تعالی جکن کنوز قوم کنوز ہم پردائی باک انہیں گلی مانوز جکن تا در حاتر اگرو بھاگ اللہ رضا بری بابے بارا دے یس الو نہو شیئا ایبان اللہ رکا سے کسو سائے دوی حات بارای اللہ رکا سے کسو سائیتے سے ہمار دیال نو بیجی بولین کانا حقا علی اللہ اللہ رو پر حق ہوئے جائے اب شک ہوئے جائے وہی बंदा गुली जा चाहिते से ताको बोल करे न वह मर अल्लाह जन्ने हो खोया जाए सुबहार अल्लाह रसूल बोले चिन ताहल आपने बोलूँ शम्मिली तो मुनाज़ात जायेस ना ना जायेस एकों जो दिक्कत बोलें शम्मिली तो मुनाज़ात बेदात कुनू जोग देना यम नशते आपने आरेख ता हदीस देखा जे हदीस लेखा कि तब ने दोलिल दी बनना, शुद्ध बोल बन बेदा, यही पाई करी फतु आम्रा मानते पार बो, ना, अपने कोई लीड अभी तो तुझे तो ना, दोलिल दें दोलिल, एवार आम्रा आरेख तो सामने आ गई, बिरोक तुझे सुन नहीं, दादा, ना आमी कोई तो सी तो, कि तो आम्रा ना बोई तो सुन नहीं, इधर सीन तो कुटते सी, एवार जाई जाना जर पड़े दुआ करा जावे कि ने ए ही बार में एक टाल चुना। अमी कारो विरोध दो बोल बोना, कारो पक्के हो ना, अमी मोदी ना वाला पक्के को तो बोल बो। अब तेरे नवीर पक्के आसे हैं। ताहिले कुने दौला दौली ना कुने नवीर पक्के मोने कुने सुने। अमी दौलील दिया बोल बा, मर दौलील भूलीले दौरेदी � پیسٹا ہوئی لو ناماز ڈائی دعا زانا زا ڈائی دعا ایر فر ایر دعا لگنا ای پیسٹا گے ایک تو بھانگی ایک جن مسلم ہی شبے زانا زا کے دعا بول بین نا زانا زا شدو دعا نوائی زانا زا دا سلات زانا زا دا کی سلات جا کے فارسی باشائی بولا ہوئی ناماز ہمرا بانگا لی رو کوئی ناماز جو دیا ماں کے بولین سلات آپ نے جب بولنے جانا جائے یہ سلات یہ دولیل کی یہ دولیل قرآن سورہ توبہ آیت نمبر چوراشی آیت نمبر چوراشی اللہ تعالیٰ نیجے بولے چھن جانا جائے کی اللہ نیجے بولے چھن وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَا عَبَدَا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَا عَبَدَا إِلَىٰ آخری الْآیَا वाला तू सल्ली माने मुनाफिक देर जानाजार नमाज़ बे पारे अल्लाह नबी का अल्लाह ताला बोलते सिन वाला तू सल्ली आला आहाद मिन हुम मात अबदा मुनाफिक देर क्यों जो दी मारा जाए तादुरुप ना अपने कोकोनो सलात पौर बे ना वाला तू सल्ली क्या बोल लेने को था ना अल्लाह तार माने जानाजार दुआ ना सलात � आरो भी किंतु अल्लाह ऐसा ने दुआ शब्दों में बाहर करेंगे अल्लाह में बाहर कर से सलात शब्दों टा वाला तू सल्ली ताले हमरा दुआ में बाहर कर बो ना अल्लाह कुरान उन्हें जाए जाना जाए टा सलात उठाई में बाहर कर बो एक बार देखें अल्लाह रसूल जाना जाए के की बोल से दुआ बोल से ना कि सलात बोल से अल्लाह � विशेष करे सुनानु इब्ने माजा सुनानु अभी जब उधर मत दुल्ले करे चमिश काट सोरी फिर मत दुल्ले अन अभी हुरायर तेरा दिया अल्लाह हु ताला अन हु काला قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فخلصوا له الدعاء حضرة أبو هريرة بلن الله ربي بلن أمت راسنا ایزا جو کھون صلی تم تم را صلات پر بے علی المیت میت رو پر جو کھون صلات پر بے بولن تو میت رو پر کون صلات پر 
জানাজার বলেন কিসের তাহলে আল্লাহর রসুল বললেন ইজা সল্লাই তুম এখানে দোয়া বলে নাই সল্লাই তুম বলছেন আল্লাহ বললেন জানাজা সালাত আল্লাহর নবীও বললেন জানাজা সালাত এবার আপনি কি বলেন সেটা শুনেন আরবিতে নিয়ত পারেন এমন কেউ আছেন নি জানাজার নিয়ত আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আছে তো আমারটা বল হইলে কইয়া দিয়েন বল হইতো তো পারে নাওয়াইতুয়ান ওয়াদ দিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবা তাকবীরাতে সালাতিল জানাজাতে বুঝছেন নি জি আচ্ছা আরবা তাকবীরাতে এর পরে কি জানে হেটা লাগতো না তো সালাতিল জানাজা আরবা তাকবীরাতে সাইর তাকবীর शिखी বুঝে খাইতেছি নি কথা আমি কিন্তু আয়াত নাম্বার কই দিতেছি কিতাবের নামও কইতাছি আপনারা মনে করেন না যে আমার লাগে কিতাব নাই 22654টা কিতাব আছে আমার সাথে সফট কপি নগদ চাইলে আমি দেখাইয়া দিতে পারবো এগুলি লই আমি গুরি আমি অধম আলাউদ্দিন জিহাদি আমি বাকি বাহাস করি না নগদ বাহাস করি এখানে আরেকটা পয়েন্ট ভাঙা দেই তারপরে দলিল দেই ওই পয়েন্টটা হলো জানাজার নিয়তের মধ্যে আছে এই যে দোয়ার কথা আছে হ্যাঁ দোয়ার কথা তো আছে এবার আপনারা শোনেন এর আগে আরো কথা আছে আসেনি আর একটা একটা কল আসেনি মিয়া ভাই এইযে দোয়া আছে অতএব জানাজার ভিতরে দোয়া আছে এর ফলে না করলো চলে বা করা দরকার নাই এই যুক্তি আচ্ছা আপনারা বাদ খান নিও আওয়াজে বোঝা যায় রোজা রাখেন ভাত খেলে রোজা রাখলে তো মানুষে ভাত খায় ভাত খান না ভাতের মধ্যে পানি আসে নি বিজ্ঞানের আলোকে ভাতের মধ্যে শতকরা সাতানব্বই ভাগ হইল পানি সাতানব্বই ভাগ পানি ভাতের মধ্যে তরকারি তরকারির জুলের মধ্যে ফানি মেঘনা ঘাটের ডাইলের মধ্যে ফানি আসেনি পানিওয়ালা ভাত খাইলা পানিওয়ালা তরকারি তরকারির জুল খাইলা পানিওয়ালা ডাইল খাইলা এত ফানিওয়ালা খাইলা পরে আবার ফানি খাওয়া লাগেনি এ ভাত তরকারি ডাইলের ভিতরে ফানি আসে আর পরে আর ফানি খাওয়া লাগে না যে কইব জানাজার ভিতরে যেহেতু দোয়া আছে পরে আর দোয়া লাগে না তারে ভাত তরকারি ডাইল খাওয়াইবেন ফানি খাওয়াইবেন না যুক্তি যুক্তির লগে আর দলিল দলিলের লগে কেউ যদি বিরুদ্ধে দলিল দেয় তাহলে দলিল দিয়ে খণ্ডন হবে যুক্তি দিলে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন হবে এবার যাই দলিলের দিকে কই থেকে আইলো জানাজার পরে দোয়া দুইটা পেজ ভাঙছে নি এবার জানি যে জানাজার পরে দোয়াটা কোথা থেকে চালু হইল কই থেকে ডাইল আমরা এটা জানব আমি একটু গলাটা ধার দেওয়া দরকার এটাতে একটু জিকির করেন আপনারা আপনারা কাল জিন্দা হবে জোরে ছোট ভাইরা জিকির করে নাকে মারহাবা 
La ilaha illallah La ilaha illallah Hey, go to the table, go to the table, go to the table, go to the table, go to the table Haq la ilaha illallah Muhammad Rasulul Sallallahu alayhi wa sallam Janazar pore dua arbya paare Ami dui ta hadith bolbo Dui ta hadith bolar pore Air pore ami kotha bolbo Amar bhekti goto Oye dui ta hadith aage shunya lor Air pore aapnara Aapnaro Haaba na Yes not Thik betik Ita fore koyen Aage dui ta hadith shunya lor बोल बोल की वजन एक नंबर हदीस सही बुखारी हदीस नंबर हलो तीन हजार सौ शो पचासी हदीस नंबर तीन हजार सौ शो मुकुष्टो करे फिलहाल हदीस नंबर तीन हजार सौ शो पचासी इस्लामिक फाउंडेशन एक टमील बोना मेन किताब आर आर तू शोहस करे दे किताबुल मनाकी बेर माना कि बे उमर उब्दुल खत्ता वो ही उन छः दर मुद्दे वो ही बाबर मुद्दे हदीस टास है आरुष हाउस करे दिला ऐ भाबुल लेक अन इब्न अबी मुलायक ता अन्ना हु समिया इब्न अब्बास इन रदी अल्लाहु ताला अनुमा यकूल हो दिया उमर वाला शरीर ही फतकन नफाहुन नस यदुना यदुना वयुसल्लुना कबल अयुरफा � حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتینی بولن عمر رضی اللہ عنہ لاش کھاتیر مد دیرا کا حلو عمر رضی اللہ عنہ مارا جاور پورے شہید ہوار پورے انہر لاش کھاتیر رو پورے راکے گسل دیوا حلو ایک پور جے چوتر دیگے گھر آو کورے صحابہ رہا دارائی لو دارائی کی کور سے یدعونا شبائی دعا کورے چے वहीं सल्लो ना एवं सबाई सलात आदाय करें चे कतक कुन करें चे कबला युरफा जो तो कुन ना ला से रखाट उठाया ना निशे तो तो कुन करें चे हजरत इब्न अब्बास बोलें वा आना फी हिम आमियोता दर शते शिखने सिलाम सुबहानल्लाह ताहोले ला से रखाट उठाई बराक पर जन तो दुआ कर से सलात पर से बुखारी रे मफसूत लिस सराक्षी दितियों कोंडो पिस्टा नंबर 67 67 इटा वो एकार और सोबो सुने रागेर किताब इमाम सराक्षी रहमतुल्लाह लेकर लेखा एवं बदायूं सनायर मुद्दे 67 नंग पेस दितियों कोंडो इमाम मलाकुल उलामा इमाम अलावुद्दीन का सानी रहमतुल्लाह लेकर बदायूं सनायर दितियों कुंडेर आर्चुल लिस्ट पिस्टर मत दूँ लेक, शेखन उल्ले करे चाहिए भावे आन अब्दिल्ला इब्ने सलाम रदी अल्लाहु अन्हु अन्हु फातत हु सलातु अला जनाजती उमारा फलम महदरा कोला इंग सबक तुमुनी बिस सलाती अलई ही फला तस्बीकुनी बिदुआई लहु अब अरे हदीस और तो हलो साहबी दर मत देख जन बौया जस्ट मुरब्बी साहबी इतना रनाम अब्दुल्ला इब्ने सलाम बौया शेर भारे मुरब्बी होएगे से द्रुतो हटते पर है ना उमर रदी अल्लाहु अनहुर जनाजार दिखे राउन आदि से किंतु फातहत हु सलातु अल्लाह जनाजती उमारा उमर इर जनाजाओ नरफोत होएगे से द्रुतो हटते पर है ना उन्हीं � जो कौन थी निवाई खाने हाजिर होई लेन कॉला इंग सबक तुमोनी इंग सबक तुमोनी भी सलात या लाई है तो कौन थी नहीं बोलते सें जो दियो मुरेर जनाजार सलात तेरे बे परे हमारो गुरुगमी हुए चो इंग सबक तुमोनी भी सलात या लाई है उमरे जनाजार सलात तेरे बे परे जो दियो हमार अग्रोगमी हुए चो फला तस्बिकुनी भी दुआ शहाज़ भाषा हलो, जो दियो हमारे फला या उम्र एक जाना जाफ़री लाई सोत, कि ना हमारे फला है तो रात दुआ ढकूर इसना, हमारे थुया जाना जाफ़री लाई सोत, हमारे थुया दुआ ढकूर इसना, मुरब्बी साहबी बौश को मनुष्टो, जाना जा पाए ना इजोन ने दाई का दाई के को थरावनी बोलते, 
তাহলে দুইটা হাদিস থেকে আমরা বুখারির হাদিস আর এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম সাহাবাই কারাম জানাজার আগে হোক আর জানাজার পরে হোক লাশের খাট উঠাইবার আগ পর্যন্ত দোয়া করছে জানাজার আগে হোক আর জানাজার পরে হোক লাশের লাশের খাট উঠাইবার আগ পর্যন্ত দোয়া করেছে অতএব সাহাবিদের আমল থেকে আমরা বুঝলাম সাহাবারা জানাজার পরে জানাজার আগে লাশের খাট উঠাইবার আগ পর্যন্ত দোয়া করেছে অতএব আমরা বুঝলাম জানাজার আগে কিংবা জানাজার পরে খাট উঠাইবার আগ পর্যন্ত দোয়া করা যায় এবার আমি তো দুইটা হাদিস খেলাম আরো আছে বহু হাদিস দুইটা বললাম কেউ যদি এরকম মনে করেন যে জিনা জানাজার পরে দোয়া যায় নাই অসুবিধা নেই আপনার কথা আমি রাগ না আপনি একটা হাদিস বলেন যে হাদিসের মধ্যে এরকম আছে যে জানাজার পরে দোয়া করা যাবে না এটা হাদিস বলেন আমাদেরকে আমরা শুনি আমরাও শিখবো আমরাও জানবো দলিল দেন দলিল দেন খালি বেদাত কইলি বেদাত হয় না দলিল দাও দাদু আমার হয়তো বকতে পারেন গালি দিতে পারেন দেন আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমার গালি দিলে আপনার গুনা হবে আমার গুনা মাফ হবে কিন্তু আমি আমার বাপ দাদার বানানো কথা বলছি না কেউ যদি চান আমি নগদ এখানে দেখাতে রাজি আছি এনতে জমিয়ে কমিটি অনুমতি দিলে কিন্তু আমি বানায় বলছি না মন করা বলছি না ভিত্তিহীন বলছি না এমন কিতাব থেকেও বলছি না যেটা চিনা যায় না বুখারি শরীফ কি অপরিচিত কিতাব যে কোনো আলিমের জন্য মাফসুদ লিসারাকসি একটা প্রসিদ্ধ কিতাব কোনো আলেম যদি বলে আমি মাফসুদ চিনি না হ্যাঁ মুফতি হই না এলে আবার মেজে বেজাল আছে কথা বলছেন নি সব মুফতি মুফতি না বহু বেজাল মুফতি অমগু দেশে আরে মিয়া দাখিল পাস করে মুফতি লিখেল এমন মুফতিও আছে মুফতিউন এটা কোন বাপ কোন সিগা কইতে পারে না বুঝছেন নি ভাই সাহেব সাইকুল হাদিস আসলে সাইকেল হাদিস কিছু গবেষণা করে লেখাপড়া করে তারপরে উপাধিগুলি লাগানো উচিত মানুষকে ধোকা দিবেন না আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আল্লাহকে ভয় করেন বাটফারি করে তো আল্লাহ কাছে যাইবেন না তখন তো ফিডের সামরাডি রাখত না আল্লাহ ভাড়াইলে তো না ফেরেস্তা রেডি করে রাখছে এবার আসেন আরেকটা পেজ ভাইঙ্গা দেওয়া যায় এই পেজটা হলো বিভিন্ন ফেকার এটা কোন হাদিস না এটা হইলো কোন কোন ফকিয়ের ফতোয়া যখন কোনো ফতোয়া কিয়াসি ফতোয়া এই যে তেহাদি ফতোয়া এক রকম আর হাদিস হইল আরেক রকম তখন উসুল কি হাদিসটা তাও ধরেন দই দুর্বল সনদের হাদিস তখন উসুল হল হানাফি মাজাবের সমস্ত ইমামরা এই ব্যাপারে একমত হয়েছে দাইফুল হাদিস ও আউলা মিনাল কিয়াস যদি এই যে তেহাদি ফতোয়ার মোকাবেলায় যদি একটা জয়ী ভাদিসও পাওয়া যায় যেটা ফতোয়ার সাথে মিলে না হাদিস বলতে সেমনে জয়ী ভাদিস বলতে সেইভাবে আর ফতোয়া বলতেছে সেইভাবে তখন ওই ফতোয়া বাদ দিয়া রাসুলের হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে এটা হলো একটা মূল নীতি দাদু ভাই এরপর আমি এরপর আমি বিষয়টা ভেঙে দেই কোন কোন ফকি এইভাবে বলেছেন লা তাকু মুলি দুয়াই বাদা সলাতিল জানাজা জানাজার পরে দুয়ার জন্য দাঁড়ায়ো না জানাজার পরে দুয়ার জন্য দাঁড়ায়ো না এই দলিল আছে কি তবে আমরা ফরছি কিন্তু এই দলিলটা এখানেই শেষ না আরও আছে কেন দাঁড়াইতে নিষেধ করলেন ইমাম মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম বুরহান উদ্দিন হানাফি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি আল মোহিতুল বুরহানির মধ্যে লিখেছেন এটা নামাজের সাথে তসবি হয় সাদৃশ্যতা হয় যেইভাবে কাতার বন্দি হয়ে আমরা দোয়া করি জানাজা পড়ি ওইভাবে কাতার বন্দি হয়ে যদি দোয়াও করি তখন বোঝা যায় এটা আরেকটা নামাজ একটা সাদৃশ্যতা চলে আসে এই জন্যে মো ফুকাহাই কারামের কেউ কেউ বলেছেন জানাজার পরে দোয়ার জন্য দাঁড়ায়ো না আবার ফতোয়ায় বাহারু রায়কের মধ্যে লিখেছেন হানাফি মাসাবের ফতোয়া জানাজার পরে দোয়া করলে লা বা আসাবিহি কোনো অসুবিধা নাই এই দুই ফতোয়ার সমন্বয় হলো যেইভাবে কাতার বন্দি হয়ে আমরা জানাজা পড়ি ওইভাবে কাতার বন্দি হয়ে দোয়া করা মাকরু কিন্তু 
জানাজা শেষ কাতার ভেঙ্গে ফেলেন নামাজের সাথে আর সাদৃশ্যতা রইল না কাতার ভেঙ্গে দোয়া করলে হানাফি মাজাবের ফতোয়া দ্বারা বোঝা যায় তখন আর কোনো অসুবিধা নাই জায়েজ ফতোয়াও মানা হইল হাদিসও সাপমল্লো লাডিও বাসলো এই ফেকরাটা যদি আমি না ভাঙ্গা যাই কালকে আরেকজন কইব এটা দিই কইলো না এলাই এটা ভাঙ্গা দিয়া গেলাম এর পরেও যদি এই ব্যাপারে কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্নটা যদি ঘটনমূলক হয় আমি ইনশাল্লাহ আবার প্রশ্ন নিব তবে অনুরোধ করি ভাইজান আপনার যদি মনে না চাই আপনি দোয়া করেন না এটা ফরজ ওয়াজিব না এটা সুন্নত মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নত আপনি যদি করেন সোয়াব হবে না করলে কোনো গুণা হবে মনে করি যেই মানুষটা মারা গেছে ওই মানুষটার জন্য একটু দোয়া করা আমাদের উচিত এই মানুষটা আমাদের কাছে টাকা পয়সা আর চাবে না ধন সম্পদ দুনিয়ার কোনো কিছু চাবে না এই মানুষটার জন্য একটু দোয়া করলে ওই মানুষটার উপকার হবে আমারও সোয়াব হবে আর দোয়াও হুয়ালে ইবাদা আপনি যদি বলেন আমি এটা আমল করবো না করেন না আপনি না করলে আপনি চলে যান কোনো গুণা নাই কিন্তু যদি কেউ করে তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার আপনার নাই আপনি কেন কষ্ট লাগে দোয়া তো আপনার কাছে করি না আপনার কাছে তো কিছু চাই না আমি তো আমার আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহর কাছে চাইলে আপনার খারাপ লাগে কেন যদি বলেন বেদক ভাই আপনি করলে বেদাত হইতো না কোন ইমাম বলছে এটা বেদাত এটা দলিল দেন কোন পীরের দরবারে রেফারেন্স দিলে এটা এলাও হবে না কারণ পীর সাব আমার দলিল না আর যদি দলিল এটা ধরেন তাইলে আগেরটা ধরেন এখনেরটা না সরমুনার গুড়াত হাত দিয়ে দেহেন জানা যার পরে দোয়া পাই যাবেন আমি নামটা উচ্চারণ করতে চাই না সভাপতি সাহেব যেহেতু বলছে এই জন্য বললাম চর্মনায় হোক সরসিনা হোক ফুরফুরা হোক যে কোনো দল হোক কারোর সাথে আমরা কোনো শত্রুতার নাই গুড়ায় হাত দেন নতুন ডানা ফুরান ডাক ফুরান গুড়ায় হাত দেন গিয়া দেহেন সব ঠিক আছে বেজার লাগছে নতুন আইসা এরপর আমি বলছি কোনো ফিস সাব আমরা দলিল না দলিল হলো কোরআন হাদিস কথা ঠিক না ঠিক ভাই জান দলিলের ভাষা দলিল দিয়ে বলেন কোনো ফিস দেখায়েন না যদি ফিস চর্মনায় ফিসাব দেন তাহলে সরসিনা ফিসাব আছে সরসিনা ফিসাব দিলে জনপুরের বিশ্বাব আছে জনপুরের বিশ্বাব দিলে ফুরফুরা বিশ্বাব আছে ফিস সাব কি অভাব আছে দেশে তাহলে ফির দিয়ে সমাধান হইব না সমাধান করতে হলে কোরআন হাদিস লাগবে এই জন্য আমরা কোন পীর কেন্দ্রিক না আমরা আল্লাহর কোরআন নবীর হাদিস বা মদিনাওয়ালা কেন্দ্রিক ঠিক না ভাই ঠিক ভাই যা কোনো ঝগড়া দরকার নাই মিয়া ভাই তোমার দোয়া করতে মন চাই না তুমি কইলো না যাও গা না না করলে গুণা নাই কিন্তু করলে সব আছে আমরা মুসলমান আমরা মনে করি বা ইমাম ভাই হাকি সু আবুল ইমানের মধ্যে একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন আল্লাহর হাবি বলেন ইন্নাল মাউতা অথবা ইন্নাল মাইয়তা ফি কবরিহি কাল গরিক ফিল বাহর আও কামা কাল আলাইহি সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর হাবিব বলেন মানুষ যখন মারা যায় রে ওই মৃত ব্যক্তিটা কবরের মধ্যে ডুবন্ত ব্যক্তির মতো থাকে প্রশান্ত মহাসাগর জাহাজ যাচ্ছে সেই জাহাজ থেকে একটা মানুষ পানির মধ্যে পুরে গেছে জাহাজ চলে গেছে এই মানুষটা দুইটা হাত দুইটা পা এইভাবে নাড়াইতেছে পানির মধ্যে আর মাথাটা ভাওয়ায় দেখতেছে কোন দিকে গেলে সে কিনার পাইব কোন দিকে গেলে সে বাঁচতে পারবো এই যে একটা কঠিন ভয়ঙ্কর বিপদ আল্লাহ রসুল বলেন একটা মানুষ মরে গেলে ঠিক ওরকম বিপদ কবরে থাকে তখন যদি দুনিয়ার কোনো ভাই বন্ধু মা বাবা প্রতিবেশী আপনজন তার জন্য একটু দোয়া করে ওই দোয়াটা পাহাড় সমান সব বাড়াইয়া তার কবরে আল্লাহ পোষায় দেয় বলেন তো এই মৃত মানুষগুলির জন্য আমাদের একটু দোয়া করার দরকার আসে না নাই আমাদের দরকার আছে আমরা করি কারো যদি দরকার না থাকে করেন না তবে এটা না যায়েস বেদাত এই ফতুয়াবাজি করে গন্ডগোল বাজায়েন না এর চেয়ে সুন্দর কথার কেমনে কইমু বুঝলে বুঝফাতা না বুঝলে তেজফাতা ওয়া সারারাত করে ও কাম হইব না যদি না মানে কিছু মানুষ যত আমি দলিল দেই ওনার আর মনোপুত হবে না এটা আমি জানি একজন মানুষ দুনিয়ার সবার মন জয় করতে পারে না এটা সিস্টেমে হয় না আল্লাহ রসুলকেও ভালোবাসেন এমন বহু মানুষ আছে আরে আল্লাহর ওই মানে না এমন বহু মানুষ আছে এই জন্যে বলছি আমরা 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 দোয়া কেন করি দলিল কয়ে গেলাম কিছু খটকাও ভাঙ্গা দিয়ে গেলাম এখন যদি এর উপরে কোনো দলিল থাকে 
ভদ্রতার সাথে শালীনতার সাথে গঠনমূলক ভাবে সে দলিলগুলি বলেন আমরা ভুল হইলে সুদ্রাই নেব আর নাইলে দলিল না থাকলে আপনারাও আসেন আমরা সবাই মিললাম মানুষের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন আমাদের বুঝার তফিক দে বলেন আমিন সবাই বলেন আমিন দাদু ভাই আমার মোটামুটি রাত গভীর হয়ে গেছে আমি শেষ করে দিচ্ছি তবে দুই একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নোত্তর পর্বে যাওয়ার আগে একটু জিকির করবো আপনাদেরকে নিয়ে একটু আল্লাহরে ডাকতাম জিকির করবেন নি ডাকেন আল্লাহ 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 নামের তোরে আল্লাহ আল্লাহ নামের তোরে সারলাম বব সাগরে মৌলার নামে আল্লাহ মৌলার নামে আল্লাহর নামে সারলাম তোরে যাব আমি ওই পারে আল্লাহ আল্লাহ নামের তোরে সারলাম বব সাগরে আল্লাহ আল্লাহ মার হবা যুবক ভাইরা জিকির করেন সবাই আল্লাহ আল্লাহ নামাজ পর রোজা রাখো নামাজ পর রোজা রাখো সালিম কর দেল খানায় রোজ হাসরে রোজ হাসরে মাওলার কাছে চলবে না তোর বাহানা আল্লাহ আল্লাহ নামের তোরে আল্লাহ 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 নামের তোরে সারলাম বব সাগরে মাওলার নামে আল্লাহ মাওলার নামে মাওলার নামে সারলাম তোরে যাব আমি ওই পারে আল্লাহ আল্লাহ নামের তোরে সারলাম ভব সাগরে আল্লাহ আল্লাহ অনুমতি পাইলে আমি প্রশ্নোত্তর পর্বে যাব অনুমতি আসেনি দাদু সভাপতি সব প্রশ্নোত্তর পর্বে যাবো আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আর একটা এলান দিয়ে রাখে আমার লেখা কিছু কিতাব আছে সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো দেওয়ার সময় সুযোগ হবে না আপনারা যদি প্রয়োজন মনে করেন আমার লেখা এই কিতাবগুলি সংগ্রহ করে রাখতে পারেন প্রায় বাইশটা কিতাব লেখছি কারণ আমি দুনিয়াতে একদিন থাকব না কিন্তু সুন্নিয়তের এই খেদমতটা যেন বন্ধ না হয় চারটা না পাঁচটা এখানে আসে এই বইটার নাম নূরে মুজাসাম আমরা সুন্নি জামাতের লোক বিশ্বাস করি আল্লাহ রসুল নূরের তৈরি আমরা মাটির ব্যবসা করি না আমরা নূরের ব্যবসা করি এই বইটা আপনারা পড়বেন পড়লে বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ রসুল আসলে মাটির তৈরি না আল্লাহ রসুল আল্লাহর নূরের তৈরি এটা দেড়শো টাকা হাতিয়া সংগ্রহ করে রাখলে কাজে লাগবে পবিত্র ঈদ এ মিলাদ উন নবী সাল্লাহ সাল্লাম ও কেয়াম মিলাদ এবং কেয়ামের যদি কারো দলিল জানার থাকে এই বইটা পড়বেন অনেক দলিল কোরআন হাদিসে মিলাদ কেয়ামের আছে একশো টাকা মাত্র এটা মাজার জিয়ারত পূজা নয় সুন্নত উ কদম বসির সমাধান এই নামে বইটা মাজারে যাওয়া নিয়ত করে যাওয়া মুনাজাত করা মুনাজাতকে কবরের দিকে ফিরা না ফুরসিম দিকে ফিরা মহিলারা আমি কবর জারত করতে পারে কিনা মাজার ফাঁকা করা হয় কেন কার জায়েজ কার না জায়েজ কদম বসি ডিটেলস এটার মধ্যে আছে এটা একশো টাকা হাদিয়ে মানুষ মারা গেলে চল্লিশা জিয়াফত ইসালে সাওয়া ফাতে হা একটা মাহফিল করে চার দিনে দশ দিনে চল্লিশ দিনে সুবিধা মতো সময়ে এটার পক্ষে বইটা লিখেছি ইসালে সাওয়াব ও চল্লিশা জিয়াফতের বৈধতা এটা ষাট টাকা মাত্র সংগ্রহ করে নিলে আপনাদেরই কাজে লাগবে সর্বশেষ একটা নামাজের বই লিখছি হানাফি মাজহাবের পক্ষে লা মাজহাবিদের খণ্ডনে আজান একামত অজু নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা মাসালার দলিল 
নামাজের পরে মোনাজাত জানাজার নামাজ জানাজার পরে দুয়ার দলিলগুলি ডিটেলস এটার মধ্যে আমি আনছি আজানের পরে মোনাজাত বেতেরের নামাজ তারাবির নামাজ ঈদের নামাজ কসরের নামাজ আরও যত নামাজ দলিল লাগবে এটার মধ্যে আছে এটা তিনশো টাকা হাতিয়া ঘরে রাইখাদের নিজে না পড়লেও নিজের ছেলে মেয়ে পড়ব কারো না কারো কাজে লাগবে প্রথম প্রশ্ন আসাদু আন্না মুহাম্মদ আর রসুল্লাহ বলার সময় সাল্লাহ সাল্লাম বলা বেদাত কথাটি কতটুকু সত্য কোরআন সুন্নায়ের ভিত্তিতে বুঝিয়ে দিবেন শুনেন বেদাত কাকে বলে আগে ওটা বোঝেন বেদাতের অনেক সংজ্ঞা আছে আমি একটা সংজ্ঞা বলি কারণ বেদাতের কথা যে যেহেতু এখানে আসছে বেদাতটা কি আগে ওইটা বুঝা লই ইমাম ইবন হাজার আসকালানী রহমতুল্লাহ আলাই বুখারি শরীফের সারা ফাতহুল বারির তেরো নম্বর খণ্ডের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আল বিদাতু হিয়া মা লামিয়াকুন আসলুন ফিসার ইয়াতে বি তারিখে খাসিন ওয়ালা আমিন শরীয়তের মধ্যে খাস ভাবে এবং আম ভাবে কোনোভাবেই যেই জিনিসের ভিত্তি নাই শরীয়তে কোনো দলিলই নাই যেটা ওটাকে বলা হয় বিদাত কিন্তু যেটার দলিল শরীয়তের মধ্যে খাস ভাবে অথবা আম ভাবে কোনো না কোনো ভাবে শরীয়তে দলিল আসে সেটাকে বেদাত বলা যাবে না এবার আজানে আসাদু আন্না মুহাম্মদ আর রসুল্লাহ সময় সাল্লাহ সাল্লাম বলা বেদাত নাকি এবাদত এই বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার নেই প্রথমে সুন্নত তরিকাটা আপনারা আগে জানেন আজানে মোয়াজ্জিন যা বলে মুসল্লিরা বা স্বামী ইন যারা তারা তাই বলবে এটা হলো সুন্নত সুন্নত তরিকা আর কি অর্থাৎ ইমাম মোয়াজ্জিন সাহেব যদি আসাদু আন্না মুহাম্মদ আর রসুল্লাহ বলে তখন আপনিও আজান শ্রবণকারী হিসেবে আসাদু আন্না মুহাম্মদ আর রসুল্লাহ বলবেন এটা হলো আগে এরপরে আল্লাহ রসুলের আরও একাধিক হাদিস আল্লাহ রসুল বলেছেন যার সামনে আমি রসুলের নাম উচ্চারণ হয়েছে মানজুকির মানজুকিরটা যার সামনে আমার জিকির হয়েছে ওয়ালাম ইউসাল্লি আলাইয়া সে আমার উপরে দূরত পড়ে নাই ফা দাখালান নার কোনো কোনো হাদিসা আছে সে জাহান নামে যাবে কোনো কোনো হাদিস আছে সে জান্নাতের পথে ভুল করলো বিভিন্নভাবে হাদিসের মধ্যে আছে মানজুকির তা ইন্দাহু যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ হইল কিন্তু আমার উপরে দূরত পড়লো না সে যেন জান্নাতের পথে ভুল করলো আর অন্য জায়গা অন্য হাদিস আছে ফা দাখালান নার সে জাহান নামই হবে এই হাদিস মোতাবেক আসহাদু আন্না মোহাম্মাদান আমার নবীর নাম উচ্চারণ হয়েছে কিনা এই জন্য ওই হাদিস মোতাবেক আসহাদু আন্না মোহাম্মদ আর রসুল্লাহ বলার পরে আপনি ওইভাবে বলেন এরপরে ওই নবীর নাম উচ্চারণ হওয়ার কারণে ওই হাদিস মোতাবেক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম দুরুদ শরীফ পড়েন এটা হাদিস দ্বারা সমর্থিত কেউ যদি এটাকে বেদাত বলতে হয় তাকে অবশ্যই দলিল দিয়ে বেদাত প্রমাণ করতে হবে কারণ আগের যুগের ইমামরা সবই আমাদেরকে খুঁটিনাটি যা কিছু দরকার সব আমাদেরকে ফেকার কিতাবে বলে গেছে কোনটা দাঁত কোনটা বেদাত সবই কয়ে গেছে সলিম উদ্দিনের ফুলা কলিম উদ্দিন হঠাৎ করিয়া চৈদ্দশো বছর পরে এখন বেদাত কলিটা বেদাত হয়ে যেত না যে জিনিসের দলিল সমর্থন শরীয়তের মধ্যে আছে ওটা বেদাত না ইমাম ইবনা হাজার আসকারানি ক্লিয়ার করছেন অতএব যারা এই সাল্লাহ সাল্লাম বলার বলাটাকে বেদাতের কাইল আমি মনে করি তারা জাহিল গবেষণার দরকার আরও পড়ালেখার দরকার আছে মৃত ব্যক্তির চার দিনের খরচ বা চল্লিশ করার বৈধতা সম্পর্কে জানতে চাই এই ব্যাপারে আমি দুইটা হাদিস বলব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন একটা হাদিস ইমাম বুখারির উস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলাই যিনি দশ লক্ষ হাদিসের সনদ মুখস্ত জানত ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল কোন কোনো জায়গা আছে ছয় লাখ তবে দশ লাখের কথাও আছে তিনি কিতাব জুহুদের মধ্যে কেউ আপনারা কি বিরক্ত হইতেছেন আমি শেষ করে দেবে এই তুই বাজ যাবে কিতা করতি তুই বাজ দিয়ে কিতা করতো বউ আছে বাড়ি চুপ সাপ বয়ে থাকেন মোনাজাত করে দেবো আর দুই একটা প্রশ্ন নিয়ে শেষ আপনারা শুনতে না চাইলে আমার এত ঠেহা না আপনারা আদবের সাথে বসলে আমি কথা বলবো না আমার দরকারই নাই কথা বলবো ওয়াজ করতে কষ্ট লাগে কথা কইতে কষ্ট লাগে গলা ব্যথা করে পরিশ্রম হয় আপনারা বসে রয়েছেন ঠান্ডা লাগতেছে আমার ভিতর দেখে ঘেমে গেছি আমি 
আমি আর দুইটা প্রশ্ন নিয়ে শেষ করে দিব শুধু এতটুকুর সময় আপনাদের কাছে চাইলাম ধৈর্য ধারণ করে বসে কিতাব জুহুদের মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ ইমাম আবু নাইম ইসফাহানি রহমাতুল্লাহ আলাই হিলিয়াতুল আউলিয়ার মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ করেছেন হাফিজুল হাদিস ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়তি রহমাতুল্লাহ আলাই আল হাবিল ইল ফাতোয়ার মধ্যে হাদিসটা আনছে হাদিসের সনদের যত বর্ণনাকারী সবাই বিশ্বস্ত কোন জৈব বর্ণনাকারী এর মধ্যে নাই মানুষ মারা গেলে তার কবরের মধ্যে একটা না সাত দিন বড় মুসিবতে থাকে গো মানুষ বলতে এখানে গুনাগার মুমিন যারা তাদের কথা বলা হচ্ছে আর মুনাফিক দুরবস্থা কাফের দুরবস্থা তো আরো গুরুতর যারা গুনাহগার নিকৃষ্ট ফাঁসিক তারা যখন মারা যায় তাদের কবরে একটা না সাত দিন বড় মুসিবতের মধ্যে থাকে ফাঁকা নুয়াস্তা হিব্বু না ফলে তারা মানে সাহাবিরা তাবিরা যখন ফাঁকা নুয়াস্তা হিব্বু না বলে তখন এরা সাহাবিদের বোঝায় সাহাবিরা পছন্দ করত এই সাত দিনে ওই মৃত ব্যক্তির আত্মার মাক ফেরাতের জন্য দুনিয়ার মানুষকে খাবার দেওয়া সাহাবিরা পছন্দ করত সাহাবারা যেটা পছন্দ করছে এটা বেদাত কথা কন না কেন সাহাবিরা যেটা পছন্দ করছে তারা করছে এবং এটা পছন্দ করেছে সেটা কি জায়েজ না না জায়েজ আর একটা হাদিস শুনে সে হাদিসটা আবু দাউদ শরীফের মধ্যে উল্লেখ আবু দাউদ সিহাসিদ্দার কিতাব ইমাম ভাই হাকির সোনানুল কুবরার মধ্যে উল্লেখ আছে হাদিসের সনদ সহি কুখ্যাত তাহাকিকারী নাসির উদ্দিন আলবানি বলছে এক জায়গাত হাসান আর এক জায়গা সহি জৈব বলে নাই عن آسف ابن قلائب عن أبيه عن رجل من الأنصار فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة عاسم ابن قلائب تنار پتر شتر بولن تنی مدینار ایک انصار صحابی تھے کہ بولن وی انصار صحابی بولن اللہ رسول ارشت امی ایک جنازار نماز گلم گو نبی جی جنازا پرائی لین دافن ارکا زے شریک ہوئی لین کون دی کے قبر پرشست ہو بے دیرگو ہو بے ای بابر ڈیریکشن دی لین فلم مرا جا استقبالا ہو داعی امرات امار نبی جو کنو کنتے کے چولے آس لین آسر پرے وہی محیلا وہی مریتو بیک تیری پوری بار رکھ جن شدو سمر نبی کا بار استقبال جانا لین شاگو تم جانا لین آبار دعوت دی سے نبی کو اپنے آبار آسین فا جا ایر پر نبی گیا سے नबीजी सदे सहबार हो गए इरपर रसुल अकरबर का खबर नहीं आसा हलो खबर नबीजी से खबर मैंने गुस्त मुखे नहीं चाबा चाबा क्योंकि गिलते से ना कैक जन मुरब्बी ये दृश्यता देखे बोलें यार रसुल अल्लाह आपने गुस्त चाबा क्योंकि गिलचन ना कारण कि आल्ला रसुल बोलें गुस्त कोथाते आना हो तक यार रसुल अल्लाह अभी बजारे गेसिल गए देखी वही बजारे समस्त बकरी बकरा बिक्री गो बकर कत पाइल ना पर खबर निलकार एक जन ओ बजार के एक बकरी कमी ओ लोकर बाड़ी गए देखी उन्नी बकरी बाड़ी रेखा अन्त्र चले ग कान वो सूझ तो नाई तक ओ बाड़ी आकजुन का यही शर्ते बकरी आनसी जे उन्नी मालिक आसले समपरिमाण टा दिए दीम आपात तो यहाँ दिए दें क्षटा चाल এখনো লেনদেন ক্রয় বিক্রয় সম্পাদিত হয় নাই এই জন্য এটা সৎকা যদি কিনা আনতো তাহলে আর সৎকা হইতো না কারণ টাকা তো এখনো দেয়নি এই জন্য এটা সাদাকা আর নবীর জন্য সৎকা খাওয়া হারাম ওই সৎকার গুস্ত বিদায় নবী চাবাইতেছে কিন্তু গিলে না তখন নবীজি গুস্তটার খাইলেন না এটা অন্য সাহাবিদের খাওয়াইলেন বাকি সবটাই গরিব সাহাবিদেরকে খাওয়াই দিছে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় কেউ যদি মারা যায় সেই মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যদি হালাল খাদ্যের ব্যবস্থা করে সৎকানা হালাল সেই হালাল খাদ্য ব্যবস্থা করে যদি মানুষকে দাওয়াত দেয় যেহেতু নবীজি দাওয়াত কবুল করছে সাহাবারাও গেছে 
খাবার যদি সৎকানা হয়ে হালাল হয় তাহলে ওই ধরনের আয়োজন করা খাওয়া যাওয়া রাসুল্লাহ এবং সাহাবাই কারামের আমল দ্বারা প্রমাণ হয় জায়াজ কেউ যদি বলেন এটা না জায়াজ আমার কোন ঝগড়া নাই আপনি একটা দলিল দেন হাদিস থেকে যেটা না জায়াজ আপনার কথা আমরা গুরুত্ব দিব কিন্তু দলিল না দিয়ে খালি করবেন বেদাত এই ফাইকারি ফতোয়া মানতে পারো না ভাই এক মৌলবি সাহেব একটা দলিল কইছে কইয়া বহুত বড় বিপদ আছে উনি ওনাকে প্রশ্ন করছিল মানুষ মারা গেলে চার দিনে দশ দিনে চল্লিশ দিনে যে চল্লিশ হাজার আফত করে এটা কি করা যাবে কিনা তো উনি টিটকারি সুলভ বলতেছে করতে পারেন যদি চান মানুষটা কবরে সুখে থাকতো কেন তার কবরে একটু আজাব হোক আগুন জ্বলক তাহলে একটা চল্লিশ হাজার আফত করে দেন আগুন জ্বলা শুরু হয়ে যাবে যেই বলছে এবং দলিল দিছে কি জানেন মৃত ব্যক্তিকে কবরে আজাব দেওয়া হয় যদি তার জন্য নিয়াহাত বা চল্লিশ হাজার জেহাত করা হয় এইভাবে অর্থ করছে উনি কিন্তু হাদিস ঠিক আছে কিন্তু অর্থ কমে যাবো কেটে বেটা মানুষের খাওয়াইলে মনটা খুললে দোয়া করবো গরিব মানুষের খাওয়া দরকার লাগলে ধনী মানুষের খাওয়াইস না গরিব মিসকিনরা খাওয়া এতিম মিসকিনদের খাওয়া আবার কিছু বাইরে এসে সুবিধা নিতে হইব ও মিয়া এটা করো না বেদাত টাকা গুলি আমাদের দিয়ে দাও আমরা মাদ্রাসার ছাত্র নিয়ে খেয়ে ফেলবো এই তুই মাদ্রাসার ছাত্র লিয়া খাইলে যদি যায় তো মানুষ এখানে না যায় এই ফতোয়াটা কই পাইছো মাদ্রাসার হুজুরে ছাত্র লিয়া খাইলে যদি যায় আমার দয়াল নবীজি চুপচাপ হুজরা মুবারক থেকে বের হতেন খালা আনা আলাইহি নবীজির কদম মুবারক থেকে জোতা মুবারক খুলতেন খালি পায়ে আল্লাহর হাবিব জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থানে যাইয়া নবীজি যে কাজ করেছে এটা বেদাত নেবাদত নবীর কর্ম আমাদের ধর্ম অতএব কবর জেরতের নামে হোক আর মাজার জেরতের নামে হোক এটা সুন্নত এই সুন্নতকে যারা পূজা বলবে সুন্নতকে যারা পূজা বলবে সুন্নতকে যারা পূজা বলবে তারা কুফুরি করবে কারণ সুন্নতকে এনকার করা কুফুরি যারা এই মাজার জিয়ারত বা কবর জিয়ারতকে এই জিয়ারত সুন্নত এবাদতকে যারা পূজা বলবে তারা কুফুরি করবে তারা কাফের হবে তাদের বউ তালাক হবে সন্তান আদি হলে গুলি আরাম জাদা হবে কুফুরি হবে কারণ সুন্নতকে পূজা বলার কারণে আপনারা যদি এই টুপিকে টুপি পরাকে পূজার সাথে তুলনা দেয় আপনারা কি বলবেন এটা দাঁড়িয়ে রাখাকে পূজার সাথে তুলনা দিলে কি বলবেন ভালো কাজ জি না এই টুপি পরা যেমন সুন্নত কবর জিয়ারতটাও তেমন সুন্নত এটা সুন্নত না করলে গুণা নাই কবর জারত করছেন না মাজার জারত করছেন আপনার কোনা গুণা নাই কোনো গুণা নাই কিন্তু এটাকে পূজার সাথে তুলনা দিলে কুফুরি হয়ে যাবে মাজারে বা কবরের দিকে সরাসরি ফিরে নামাজ পড়া যাবে না কবরের উপরে নামাজ পড়া নিষেধ কবরের দিকে ডাইরেক্ট ফিরে নামাজ পড়া নিষেধ তবে কবর এবং নামাজির মাঝে যদি ওয়াল থাকে তখন নিষেধ না কারণ সূত্রার মাসালা আছে সূত্রা আমি কি আর প্রশ্ন নিব আপনারা থাকবেন নি আচ্ছা তাইলে নেব এটা থেকে একটা প্রশ্ন নেব শুধু যেটা ভালো লাগে নেব এটা তিন নম্বরটা নেই বাকিগুলি অনেক জায়গায় আলোচনা করছি তো নতুন কিছু প্রশ্ন নেই না প্রথম দাদা তিন নম্বরটা বেশি দরকার নামাজের বাহিরে দুরুদ ইব্রাহিম পড়া যাবে কি না এই প্রশ্নটা যুগ উপযোগী নামাজের বাহিরে দুরুদ ইব্রাহিম পড়া যাবে একটা শর্তে বুখারি শরীফের সরাফাত হলবাড়ির মধ্যে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি ডিটেলস আলোচনা করছে মাসালাটা নামাজের বাহিরে দুরুদ ইব্রাহিম আসলে তো এটার নাম দুরুদ ইব্রাহিম না এটা দুরুদ আমার নবীর সালাত ও আলান নবী নবীর দুরুদ নাম লাগাইছে ইব্রাহিম নবী কথা বুঝছেন নি দুরুদে মোহাম্মদি না বলে সালাত ও আলান নবী কি এমনি বললে সবচেয়ে ভালো হয় আর কি নবীর দুরুদ নবীর নাম বারবার উচ্চারণ করে আমাদের দরকার নাই প্রয়োজন হলে উচ্চারণ করলাম অন্যথায় আমার দয়াল নবী সাহাবারা কখনো 
কলা মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ এইভাবে হাদিস বয়ান করতেন না কখনো না নবীর নাম উল্লেখ করিয়া কখনো কোনো সাহাবি হাদিস বয়ান করেনি কলা মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ বলেনি সকল সাহাবেরা নবীর স্ত্রীগণ সহ বলেছে কলা রাসুল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছেন অতএব আমাদের দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গিটা হবে নবী আল্লাহ রসুল ওই নজরে মুহাম্মদ বারবার আমাদের বলার দরকার নাই তবে যেখানে যেখানে বলার দরকার এখন আমরা বলবো তো বারবার না এটা নবীর তাজিম নবীর মোহাব্বত দাদু ভাই আমার ইমাম ইবনু হাজার কালানি উল্লেখ করেছেন নামাজের বাহিরে মূলত এই যে দুরুদ শরীফটা যেটা দুরুদ ইব্রাহিম বলেন এটা শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে নামাজের ভিতরে পড়ার জন্য সোনানু দারা কুতনি শরীফের মধ্যে উল্লেখ এবং ইমাম বাই হাকির সোনানুল কুবরার মধ্যে উল্লেখ ফাতহুল বাড়ি তো হাদিসটা আছে হাদিসের সনদের মান হাসান সাহাবাই কারাম আল্লাহ রসুলকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ কিভাবে আপনাকে সালাম সালাম দিতে হবে তা তো আমরা জেনে গেলাম আসসালাম আলাইকা ইউহান নবী ইউ রহমতুল্লাহ যে কিভাবে আপনাকে সালাম দিতে হবে এটা তো আমরা জেনে গেলাম তা সাহুদের মাধ্যমে কেইফা নুসাল্লি আলাইকা ইজা সাল্লাই না সালাত না নবী গো কাইফা নুসাল্লি আলাইকা কিভাবে আপনার উপরে আমরা দূরত পড়ব ইজা সাল্লাই না সলাত না যখন আমরা আমাদের নামাজ আদায় করব প্রশ্নটা করছেন নামাজের ভিতরে কেমনে দূরত পড়ব নবীজি তখন এই দুরুদ ইব্রাহিম বলেন আর যেটাই বলেন এটা ওই সময় শিখাইছে নামাজের ভিতরে পড়ার জন্য তবে নামাজের বাহিরে পড়ার একটা শর্ত অন্তত পক্ষে একবার হইলেও নবীজিকে সালাম দিতে হবে কারণ দুরুদ ইব্রাহিমের মধ্যে নবীর সালাম নাই দুরুদ আছে আল্লাহ ইমানদার বান্দা বান্দিরা গো তোমরা সবাই আমার নবীর উপরে দূরত পড়ো এবং তাজিমের সাথে সালাম দাও আল্লাহর হুকুম হলো দুইটা জিনিসে দূরত এবং সালাম এই জন্যই মুহাদ্দিসিনে কারাম আইমাই কারাম নবীজির দূর শরীফ তারা আলাদা করে লিখেছেন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লিম না ওয়াসাল্লাম ওই সাল্লামটা কিন্তু ইমামদের লাগানো এটা কিন্তু সরাসরি হাদিসের রেওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত না সব কিতাবে আছে ওয়াসাল্লাম কেন লাগাইছে ওই যে ওয়াসাল্লিম ও তাসলিমা দুরুদ এবং সালাম দুইটা সমন্বয় করছে এই জন্য মাসালা হলো কোনো মজলিসে যদি এক হাজার বার এক লক্ষ বার কেউ দুরুদ শরীফ পড়ে সেখানে যদি একবারও নবীরে সালাম না দেয় তাহলে মাকরু হবে একবার হইল নবীরে সালাম দিতেই হবে আর নাইলে যত দূরুদ ই পড়েন এগুলি মাকরু হয়ে যাবে দূরুদ পড়লে মাকরু হয়ে যাবে সালাম না দিলে দূরুদ এবং সালাম নামাজের বাহিরে দুরুদ ইব্রাহিম পড়েন কিন্তু নবীরে সালাম দিয়েন যেহেতু দুরুদ ইব্রাহিমের ভিতরে নবীর সালাম নাই আলাদা একবার হইলে নবীজিকে সালাম দিতে হবে সুন্নি মুসলমানরা সুন্নি মুসলমানরা এই জন্য দুরুদ শরীফ বিভিন্নভাবে পড়া একবার হইল কে আমে হোক আর এম হোক নবীরে সালাম দেয় আর তাসলিমা এটা মফৌলে মতলক তিনটা কারণে মফৌলে মতলক আছে একটা হলো লিত্তাকিদ আই লিত্তাজিম তাজিমের জন্য তাকি গুরুত্বের জন্য এই জন্য ওয়াসাল্লিম ও তাসলিমা এ থেকে বোঝা যায় তাজিমের সাথে নবীরে সালাম দিতে হবে আল্লাহ তাল আমাদেরকে নবীর সালাত এবং সালাম দুইটাই আদায় করার তৌফিক দেন বলে না আমিন সবাই বলে না আমিন আরো কি নিব এগুলি দিয়েন না বৃহৎ সপ্তে সময় আছে আর বহু সেহারা খোলা অবস্থায় মহিলাকে পুরুষের সাথে চাকরি করতে পারবে আমি বুঝছি প্রশ্নটা কেন করছেন এই লোকটা কি যে লেখাপড়া করলো আমি জানি না এটা কি আজাইরা লেখাপড়া করে এলো কয়দিন পরে পরে একটা নতুন ফতোয়া বের করে যেটা সারাটা দেশের মধ্যে একটা ফেতনা লাগাই দেয় ভাষা জ্ঞানের অভাব কোন কথাগুলি নবীর সানে ব্যবহার করা যাবে না কোন কথাগুলি মা আয়সা মা খাদিজারা দিয়ে লানহার সানে ব্যবহার করা যাবে না 
কখন কোন কথাটা বলা যাবে না এই জ্ঞানটা তার নাই এই ধরনের বক্তাকে এই ধরনের বক্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ওয়াজ করা বন্ধ করে দেওয়া হোক তাকে আগে ওয়াজ ওয়াজ শিখতে দেওয়া হোক বড় কোন বুজুর্গের সহবতে থাকতে হবে বড় একজন শায়েক তার সহবতে থেকে ভাষা জ্ঞান শিক্ষক তারপরে সে বয়ান করবে এর আগ পর্যন্ত তাকে বয়ান করা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এই যে মুখ বের করে দেওয়ার যে বিধানটা এটা কোরআনের খেলাফ আবু দাউদ শরীফ একটা হাদিস আছে তাও মুরসাল সহিনা সেই হাদিসের উপরে ফুকাহাই কারামের কেউ কেউ মশালা দিছে অত্যধিক প্রয়োজন হলে মুখটা খুলতে পারবে কিন্তু নর্মালি মুখ ঢেকে রাখতে হবে এটাই বিধান এখন নামাজের ভিতরে এখানে তার মুখ খোলার কোনো প্রয়োজন আছে অত্যধিক প্রয়োজনের সময় মাসালা হলো মুখ খুলতে পারবে হাতের কবজি পর্যন্ত খুলতে পারবে কিন্তু বিনা প্রয়োজনে মহিলাদের মাথার চান্দি থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত পুরো শরীরটাই হলো আওরত এই জন্য অবশ্যই তার বক্তব্য কোরআনের খেলাফ হয়েছে ইসলাম বিরোধী হয়েছে তাকে সংশোধন করতে হবে বাংলাদেশ অসংখ্য যুবকরা তারে ভালোবাসে সেই হেতু তার এই বক্তব্যের দ্বারা অসংখ্য মানুষ অসংখ্য মহিলারা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বে মিয়া ঘরের দরজা জানলা সাল তাল সব লাগাইয়া দরজা খুললে রাখলে যেমন হয় মহিলাদের সারাসরি ডাইকা মুখ খুলে রাখলে তেমনই হয় ওই যে বক্তা যে এই কথাটা বলছে তার বউ রে মুখ খুলে রা বাজারে ঘুরে নিয়ে জিগাই না রে ওনার ওয়াইফ ওনার স্ত্রীর চেহারা খুললে বাজারে ঘুরি কিনা ওনারই জিগাই কইব না দেখেন দরা খাই যাবো যেটা তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে তুমি করো না তোমার বোনের ব্যাপারে তুমি করো না সেটা তুমি পাবলিকরে শিখাই দিতেছ কেন এমনি তো মানুষ শয়তানের চক্রান্তে আমল থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে এখানে তুমি সুযোগ করে দিতেছ মহিলারা তো পারে না বুর কা তো পরে অনেকে বিপদে হইরা যা ওই যেটা পরে এইটা তো ফর আন না এটা তো স্টাইল তুমি আবার এখানে মশলা লাগাইছো মুখ খোলন যাইব বেটা খয়রা তুই কোন আনের এটা ফেতনাবাজ খুশি হইলে খুশি হয়েছেন বেজার হইলে বেজার হয়েছেন এই সমস্ত বক্তারা ইসলামের যতটুকু উপকার করে এসছে বেশি ক্ষতিও করে আজানের আগে সালাতু সালামের বৈধতা সম্পর্কে জানতে চাই ইমাম তাবারানি তার মোহজামুল কবিরের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদ একটা হাদিস আনছে এইভাবে আবার বলি হাদিসটা একটু খেয়াল করি আন আবি হুরায়রা তারা দিয়ে আল্লাহ আনহু কালা কানা বিলাল ইজা আরাদা আইয়ুকি মালিস সলা ইজা আরাদা আইয়ুকি মালিস সলা ফাকাল সালামু আলান্নবি আলেমরা বুঝ জ্বালাইছে এবার আপনারা বুঝেন হজরত আবু হুরায়রা রাজি আল্লাহ বলেন রাসুলে পাকের আদরের সাহাবি মসজিদ নবীর মুয়াজিন হজরতে বেলাল তিনি যখন আজান ইজা আরাদা যখন ইচ্ছা পোষণ করতেন আইয়ুকিমা দাঁড়াইবার লিসলা নামাজের জন্য তিনি যখন নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করতেন ফাকালা তখন তিনি বলতেন সালাম ও আলাল নবী নবীরে উনি সালাম দিতেন নামাজের দাঁড়ানোর এরাদা দুইভাবে হয় আজানের দ্বারাও হয় একামতের দ্বারা চূড়ান্তভাবে হয় এই জন্য একামতের আগে অথবা আজানের আগে আমার দয়াল নবীজিকে সালাম দেওয়া এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় জায়েজ কেউ যদি বলেন না জায়েজ আপনার একটা হাদিস দেন আজানের আগে সালাম দেওয়ন যেত না দেন তবে এটা মনে রাখবেন আজানের আগে নবীজির সালাম দেওয়া যদি আজানের অংশ মনে করেন তাহলে এটা বেদাত আজানের অংশ মনে করা যাবে না আজান আজানি কেউ সময় সুযোগ পাইছে নবীজিকে সালাম দিছে অথবা একটা দোয়া ফুইরা তারপর আজান দিছে ওইটা অন্য বিষয় ওইটা মুস্তাহাব কিন্তু আজানের অংশ মনে মনে করলে আবার গুণা হবে ওটা সম্পূর্ণ আলাদা এটা সম্পূর্ণ আলাদা আজান হলো সুন্নতে মোয়াক্কাত আলি লিল জামাত আর নবীজিকে সালাম দেওয়া হলো মুস্তাহাব আল্লাহ তালা বোঝার তো ফিকতে না আমি আর দিয়েন না হ্যাঁ এটাই শেষ মহিলারা পীরের কাছে মুরিদ হতে পারবে কি না অথবা মাজারে যেতে পারবে কি না দৃষ্টিভঙ্গি ভালো করবেন দৃষ্টিভঙ্গি খারাপও করা যায় তবে সময় হইলে 
আমি দৃষ্টিভঙ্গি ভালো রেখে কথাটা বলবো শুনেন মহিলাদের বায়াত মুরিদ বায়াত কোরআনের ভাষায় বায়াত আর ফার্সি ভাষায় বলা হয় মুরিদ ওই এই লাউ আর কদুর মতো আর কি কারণ বায়াত শব্দটা বায়ুন থেকেও আসে আসে বায়ুন বিক্রি ক্রয় বিক্রয় থেকে ওই হিসাবে কারো কাছে মৃত হয়ে যাওয়া কারো কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া ওইটাকে বলা হয় ফার্সি ভাষায় মুরিদ মুরদা হয়ে যাওয়া অন্যের অধীন হয়ে যাওয়া পরাধীন হয়ে যাওয়া নিজের ইচ্ছাকে মানে বিলীন করা দেওয়া মুর্শিদের ইচ্ছার উপরে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া উনি যদি বলে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে হবে পড়তে হবে উনি যদি বলে তাহাজুদ পড়তে হবে পড়তে হবে উনি যেটা বলবে এটা আমি মেনে নিব এটাকে বলা হয় বায়াত এই বিষয়ে মহিলাদের বায়াত সম্পর্কে কোরআন শরীফ আয়াত আছে সুরা মুমতাহিনা আয়াত নম্বর বারো ষাট নম্বর সুরা বারো নম্বর আয়াত মনে রাখবেন আল্লাহ তালা বলেন নবীজির দরবারে এক দল মহিলা আসছিল বায়াত হওয়ার জন্য ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ বলেন ইয়া ইহান নবী ও গো আমার নবী ইজা যা আকাল মুমিনাত যখন মুমিন মহিলারা আপনার কাছে আসবে কেন ইউবা ইউনাকা আপনার কাছে বায়াত হইতে যখন মহিলারা আসবে চুরি করবে না সন্তান হত্যা করবে না সিরিক করবে না জেনা করবে না খারাপ কাজ করবে না ওই নিয়তে যদি মহিলারা আপনার কাছে বায়াত হইতে আসে আমি আল্লাহ আপনাকে অনুমতি দিলাম তাদের বায়াত করেন অতএব মহিলাদের বায়াতের বিরুদ্ধে কথা বললে কোরআনের বিরোধিতা হবে এখানে কথা আছে আরো ব্যবহার দেয় না একলা একলা ফিরের বাড়ি যাইতে পারবে না স্বামীর সাথে নিজের জন্মদাতা বাপের সাথে নিজের বড় ছেলের সাথে যার সাথে বিবাহ হারাম তার সাথে যাবে অথবা মহিলাদের বড় কাফেলা করে যাবে যেন তিনাদের মান সম্মান ইজ্জতের নিরাপত্তা থাকে যেই ফিরের বাড়ি মহিলাদের পর্দার ব্যবস্থা নাই ওখানে না যেখানে মহিলাদের পর্দার ব্যবস্থা আছে ওইখানে যাইতে পারবে পুরুষ লোক পীরের হাতে হাত রেখে বায়াত হবে কিন্তু মহিলারা হাতে হাত রাখবে না পর্দার আড়াল থেকে জবানে জবান মিলায় বায়াত হবে এটাই সুন্দর তরিকা মহিলাদের বায়াতের বিরুদ্ধে কথা কয়েন না ও কয়েন না বহুত ক্ষতি করছেন এটি কইরা আপনারা মহিলারা রে অলিয়া অলিয়ার দরবারে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেন পর্দার সাথে নিয়ম মোতাবেক আপনারা বেশি বুজুর্গি দেখাইতে যায়া এখন প্রতি গ্রামে গ্রামে মহিলারা তো পীরের দরবারে যায় না সব ওহাবি মহিলারা গ্রামে গ্রামে ঘুরা সব মহিলা ওহাবি মানে লিতেছে কি লাভ দিতেছে জানেননি যেই ঘরের মহিলা ওহাবি এই ঘরের ছেলে মেয়ে গুলি ওহাবি কিছু না কিছু বাতাস পাইব ফুরাটাই পাইব এই জন্য মহিলাদেরকে শূন্যতের শূন্যতের যে কোনো কাজে উৎসাহ দিবেন তারা এক গ্রামের মহিলারা একসাথে সাপ্তাহে এক অন্তত একদিন বসবে বৈশা যারা নামাজ জানে না তারা শিখাইব যারা মাসালা মাসাল জানানো শিখাইব একটু সামান্য আওয়াজে জিকির করব মিলাদ পর্ব দোয়া করব সামান্য তাবারক বিতরণ করব ইলিম চর্চা হবে সুন্নিয়ত চর্চা হবে মহিলাদেরকে এটা উৎসাহ দেন আপনারা মহিলাদেরকে বেশি ডর দেহাইয়া সব মহিলা যাইতো সেখানে নজদির দলে ওহাবি এটা একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ওহাবি অর্থ কি মনে রাখবেন আল্লাহর একটা সিফতি নাম আছে ওহাব ওই নামের দিকে নিস্পত করে ওহাবি বলা হয় না ইবনু আব্দুল ওহাব নজদি তার মতাদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বলা হয় ওহাবি মূলত তার নাম হলো মুহাম্মদ কিন্তু মুহাম্মদই বললে আমার নবীর নামের অসম্মান হবে এই জন্য মুহাম্মদই বলা হয়নি চিহ্নিত করার জন্য তার বাবার নামটাকেই আংশিক আনা হয়েছে আব্দুল ওহাব নামটা ওই ওহাবি আনা হয়েছে তার বাবার নামটাকে মূলত আল্লাহর নামের দিকে নিজবত উদ্দেশ্য না দাদু আমরা হানাফি আমরা কি হানাফি হানাফি কিন্তু আমাদের মাঝাবির ইমান ইমামের নাম হানাফি না ওনার নাম হইল নোমান বাফের নাম সাবিত উপনাম হলো আবু হানিফা আবু হানিফা তাও আমাদেরকে আবু হানাফি বলা হয় না বলা হয় শুধু হানাফি তাহলে বোঝা গেল হানাফি আবু হানাফি নোমানি বিন সাহাবিতি এগুলি মূল উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্যটা হলো ওনার মতাদর্শে বিশ্বাসী এটা চিহ্নিত করার জন্য একটা নামকরণ করা হয়েছে বাস কেউ যদি বলেন ওহাবি চিনব কেমনে আপনি ওহাবি কইলে যে সৈত্যা যাইব গা হেটাই ওহাবি মনে করবে 
কিন্তুলাত আমার নবীজি ঘরের মধ্যে ছিলেন যখন মুয়াজিন হাইয়া আল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন তখনই নবীজি নামাজের জন্য নাহাদার রসুল্লাহ দ্রুত গতিতে নামাজের জন্য দাঁড়াইছে এই জন্য হানাফি মাজাবের এটা একটা কোন ধরনের মতানৈক্য সারা মাসালা সবাই এই ব্যাপারে একমত ইমাম সাহাব এবং মুসল্লিরা যদি আগে থেকে মসজিদে হাজির থাকে তাহলে তারা বসে থাকবে মোয়াজিন দ্বারাই একামত দিবে একামতের হাইয়া আলাস সালা যখন বলবে তখন ইমাম এবং মুক্তাদি দ্বারা বেটা মুস্তাহব এটাই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তোমরা <laughs> হাজি সাহেব যারা মক্কা মদিনায় গেছেন আপনারা দেখছেন একাম শেষ হল ইমাম সাহেব তাকবির তাকবিরে তাহারিমা বাজারকে একটা আরবিতে কথা কয় ওইটা কি ওইটাই হইটা ঠিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুন্নত তরিকায় আমল করার তৌফিক দেন বলেন আমিন আর দুইটা আছে শেষ করে লই রাইকা লাভ কি কবরস্থানে যে এটাই শূন্য তরিকার বিপরীত কথা বলার ক্ষমতা কারো নাই গৌরমি করে কইতে পারবো দলিল দিয়া কোন বাপের ভূত এটার বিরুদ্ধে কথা কইতে পারতো না দলিল দিয়া পারতো না যে কবরস্থানে যে কবরকে পিছনে দিয়ে দোয়া করা কি কি মানে এই আর প্রশ্ন এখানে দুইটা মাসালা আছে একটা মাসালা হলো হানাফি মাজাবের ফোকাহাই কারামের মাসালা হেদায়া এর সরাফাত হুল কাদির ওখানে ইমাম কামাল উদ্দিন ইবনুল হমাম রহমাতুল্লাহ তিনি উল্লেখ করেছেন জিয়ারতের সুন্নত আদব হল কবরকে সামনে রাইকা কেবলাকে প্রয়োজনে পিছন দিয়া জিয়ারত করা হলো সুন্নত কবর স্থানকে সামনে রাখা এটাই হলো হানাবি মাজাবের ফতোয়া এবং কেউ যদি বলে যে কেবলামুখী হয়ে জিয়ারত করা জরুরি ওই ফতোয়াকে ইমাম ইবনুল হুমাম বলছে মরদুদ ওই ফতোয়াটা পরিত্যাজ্য বাতিল এবং এখানে দলিল সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু ওমার রাদি আল্লাহ আনহুমার একটা হাদিস ওখানে উল্লেখ আছে তিনি যখন কোনো সফর থেকে আসতেন তখন সর্বপ্রথম আল্লাহ রসুলের রওজা মোবারকে প্রবেশ করতেন করেই নবীজি রওজা মোবারক সামনে রাইকা কেবলাকে পিছন দিয়া আমার নবীরে সালাম দিত এরপর আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহকে সালাম দিত এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহকে সালাম দিত ওই সময় চেহারা থাকতো রওজা মোবারকের দিকে কেবলার দিকে পিছন দিয়া এই হাদিসের উপরেই হানাফি মাজাবের ফতোয়া জিয়ারতের আদব হলো কবরের দিকে ফিরে জিয়ারত করা আরো বইল লই তিরমিজি শরীফের মধ্যে একটা হাদিস আছে তিরমিজি শরীফের মধ্যে একটা হাদিস আছে আনিবনা আব্বাসিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা কালা মাররান নবিয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাল মাকাবির হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন আল্লাহ রসুল মদিনার এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাওয়ার সময় ওই কবরের দিকে নবীজির চেহারা ঘুরাই বলেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবর ইয়াকফিরুল্লাহ হুলানা ওয়ালাকুম আনতুম সুলুফানা ওয়া নাহনু বিল আসার এই সালামটা দেওয়ার সময় আল্লাহ রসুল কবরের দিকে ফিরে তারপরে সালাম দিয়েছেন এটা তিরমিজি শরীফ হাদিস মেশকার শরীফও আছে তাহলে আরেকটা হাদিস পাইলাম আমার জানার মতো আরও অনেক হাদিস আছে এই জন্য হানাফি মাজহাব মোতাবেক কথাটা খেয়াল রাখবেন হানাফি মাজহাব মোতাবেক কবর স্থানের দিকে ফিরে জিয়ারত করা হলো সুন্নত 
এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদা নয় মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাহ আমি একটা পরামর্শ দেই আপনাদেরকে পরামর্শ আর কি যদি সম্ভব হয় কবরস্থান এমন একটা জায়গা থেকে ziyaret করেন যে কাবা ঘরের সামনে রইল কবরস্থানের সামনে রইল তাহলে সাফ মল্লো লাডিও বাসলো কাবা ঘর কি इज्जत করা এটাও সওয়াবের কাজ ওমাই ইউআজিম শাআইল আল্লাহ ফা ইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব এটা কুরআনের আয়াত কাবা ঘর কি इज्जत করার নিয়ত থাকলে আপনি এমন একটা জায়গা থেকে ziyaret করেন কবরস্থানের সামনে থাকলো কাবা ঘরের সামনে থাকলো কোনো ফিতনাও হইল না আর যদি এমনই হয়ে যায় যে আপনি কাবা ঘর সামনে রাখতে গেলে কবরস্থান রাখতে পারছেন না সিস্টেম পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে কবরস্থান সামনে রেখে করবেন এটাই Hanafi mazhaber fatwa তবে ওইটা বলে দেই কেউ যদি কবরস্থান বাদ দিয়ে কাবার দিকে ফিরে ziyaret করে তার কবিরা গুনাহ হবে না কিন্তু এটা ওই আদব ওই সুন্নাত তরিকার উল্টাটা হবে কিন্তু কবিরা গুনাহ হবে না যদি কেউ কাবার দিকে ফিরে মুনাজাত করতে হবে জরুরি মনে করে তাহলে বেদাত হবে জরুরি মনে করলে বেদাত হবে কারণ এটা আল্লাহ আল্লাহ রাসূল কাবার দিকে ফিরে ziyaret করা জরুরি করে জান নাই উনি জরুরি বানাইতেছে এইজন্য এটা বেদাত হবে কাবার দিকে ফিরে মুনাজাত করলেও যদি কেউ করতে পারেন কিন্তু আমরা যারা Hanafi mazhaber followers আমরা আমাদের mazhaber faisala follow করব কারণ আমাদের পিছন অনেক দলিল আছে আল্লাহ তাআলা আমাদের বুজার তৌফিক দেন আমিন আর দরকার না এটাই শেষ আর নিমুনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার পর বৃদ্ধ আঙ্গুল বৃদ্ধ আঙ্গুল চুমা দিয়ে চোখে মাছে করার দলিল এটা প্রসিদ্ধ একটা দলিল হলো দাইলামি শরীফের ওই হাদিস যেটা ইমাম সাখাভি মাকাসিদুল হাসানের 384 পৃষ্ঠার মধ্যে আছে এবং তাফসীরে জালাল আইনের হাশিয়ার মধ্যে আছে সেখানে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে হাদিসটা বর্ণিত নবীজির পাশে উনি বসা হযরত বেলাল আযান দিতেছেন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ সিদ্দিক আকবর কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ একবার আরেকবার সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ দুইবার দুইবার বলে বিদ্যাগতি সুমা খেয়ে চোখে মাছে করছে আযানের পরে আল্লাহর হাবিব বলেন আবু বকর গো তুমি যে আমল করলা এই আমল যদি আমার অন্য কোন উম্মতে করে কিয়ামতের ময়দানে আমি তাকে আমার পিছে পিছে জান্নাতে নিয়ে যাব সুবহানাল্লাহ আরেকটা রয়েছে আছে হাল্লাত লাকুম শাফাআতি তার জন্য আমার শাফাত করা বৈধ হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ এই হাদিসটা গ্রহণযোগ্য নাকি অগ্রহণযোগ্য এই ব্যাপারে আমি আপনি ব্যক্তিগত মত না দিয়া মুহাদ্দিস তবকার ইমামরা কি বলছে ওটা শুনাই দেই বিশেষ করে ইমাম মুল্লা আলী কারি Hanafi রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কেমন মুহাদ্দিস ভাইজান ইমাম মুল্লা আলী কারি কেমন মুহাদ্দিস জগৎ বিখ্যাত এক লক্ষ হাদিসের সনদ মুখস্থ জানত সুবহানাল্লাহ ইমাম মুল্লা আলী কারি যিনি মিরকাতুল মাফাতিহের মুসান্নিফ মিশকাতের সরা লিখেছেন তিনি আসরারুল মারফুআহ ওই কিতাবের মধ্যে এই হাদিসটা আনছে আইনাউ লি লিখতেছে ইজা সাবাতা আনিস সিদ্দিকিন ইজা সাবাতা আনিস সিদ্দিকিন ফা ইয়াকফি আল আমালু বিহি যখন এটা আবু বকর সিদ্দিক থেকে রাফাহু মরফু ভাবে আবু বকর সিদ্দিক থেকে যখন এটা সাবিত হয়ে গেছে আমল করার জন্য এটাই যথেষ্ট সুবহানাল্লাহ ইমাম মুল্লা আলী কারি ফয়সালা এটা আর ফতোয়ায়ে শামির মধ্যে লিখছে এটা মুস্তাহাব এটা কি মুস্তাহাব মুস্তাহাব কেউ যদি চুম্বন না করেন আপনার কোনো গুনাহ হবে না এটা জরুরি না এটা মুস্তাহাব সওয়াবের কাজ কেউ করলে সওয়াব হবে না করলে গুনাহ হবে না আপনারা যদি কেউ করতে ইচ্ছুক না হন কইরেন না কিন্তু কেউ করলে আপনারা বাধা দিবেন না ফিতনা তৈরি করেন না ভাইজান যে বাদ যারা এটা করে তারা কোনো খারাপ নিয়তে এটা করে না নবীর mohabbat এটা করে অতএব নবীজির mohabbater ekta kaaj ke apni onuchchahito korte paren na jodi ekantoi keu erokom bolte chan jeta najayez tale arekta hadith sabit koren je hadith ache amar naam shune tumra chuma khayo na othoba oi imam ibn abidin shamir moto ekjon foki mulla ali karir moto arekjon foki erokom oi maper ekjon foki ei hadith ei amol ta ke najayez bolche dalil den thik দলিল দিবেন না আবার দেখতেন ও বলতেন না এডি আবার কেমন জাতের কথা আপনি করেন না আপনি বলতে আপনি তাহেন যারা করে করুক বারবারই করেন না 
মহব্বতে আল্লাহ রসুলের মহব্বতে কেউ যদি এটা করে এটা মোস্তাহাব সবের কাজ সবচেয়ে বড় কথা হলো এটার দ্বারা আমার নবীর মহব্বত পয়দা হয় নবীর প্রতি একটু হইলে মহব্বত পয়দা হয় আজকে আর সামনে যাচ্ছি না যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা বই লেখছে বিজ্ঞ মাওলা না উনি বলছে মানুষ যখন মৃত্যুমুখী হবে মৃত্যু সজ্জায় বুঝতেছেন যে মরে যাব কাল ওই অবস্থায় মৃত বা অসুস্থ মারিদ ওই অসুস্থ ব্যক্তিকে কাবার দিকে ফা দিয়া শোয়াই দেওয়ার জন্য ওই আলেম সাহেব বললেন যদিও উনি কোনো দলিল দেন নাই তো আমার জানা মতে আমার জানা মতে কাবার দিকে জীবিত মানুষ পা দেওয়া মাকর মাকর তাহারি মার কি জীবিত মানুষ কাবার দিকে পা দেওয়া মাকরটা ফতোয়া আলমগীরের মধ্যে মাসালাটা আছে এরপরে এটা ওনার তো দোষ না উনি ধুইনাই সে জানার লাইগা এরপরে শুনেন ভাইজান এরপরে সুন্নত তরিকা হলো মৃত ব্যক্তিকে কেবলা মুখী রাখা মৃত আল্লাহর নিদর্শনদের নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হলো কাবাগর হজ্জাতুল্লাহিল বালেগার মধ্যে উল্লেখ এই জন্য কাবাগরের দিকে পা দেওয়া কাবাকে অসম্মান করার তুল্য ওই আয়াত ফোকাহাই কারামের ফতুয়া সুন্নত তরিকা দাফনের এই সবগুলি বিষয়ের সাথে ওনার এই মাসালাটা একটু কন্ট্রাডিকশন হইল বৈপরীত্যপূর্ণ হইল উনি যদি এই ব্যাপারে অ্যাকুরেট কিছু জানে উনি যেন আমাদের বলে আমরা ওনাকে অসম্মান করতে চাই না গালি দিতে চাই না ওনার যদি কোনো দলিল থাকে উনি বলুক আমরা যেটা জানি কোরআনের আয়াত হাদিস মোতাবেক সুন্নত তরিকা ফোকা হাই কারামের ফতোয়ার মোতাবেক ওনার এই ফতোয়াটা ওনার এই মাসালাটা ভুল ওনার যদি কোনো দলিল থাকে উনিও সুন্দরভাবে ভদ্রভাবে শালীনতার সাথে দলিলটা বলুক আমরা শুনি প্রয়োজনে আমরাও শিখলাম কথা বুঝতে পারছেন এর সুন্দর কথা বলতে বলা যায় আর না মিয়া কতলা দিবেন এটা দিয়ে না বৃহৎ সপ্তে আর সামনে যাচ্ছি না যদি বেঁচে থাকে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ যদি মারা যায় হাসরের ময়দানে মদিনাওয়ালার কদম মোবারকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ দেখি প্রশ্ন না কালেকশন এটা মোনাজাতের আগে